Değerli izleyenlerimiz, herkese yarış ötesinden mutlu akşamlar diyoruz değerli izleyenler. Hoş geldiniz yayınımıza. 10 Eylül Salı günü bu gece ekranlarınızda konuk olacağız. Mehmet Marangoz'la birlikte, partnerimle birlikte sizlere şöyle bir geri dönüp bir bakacağız. Hangi koşular gerçekleşti? Hafta sonu bir İstanbul Yarış Festivali geçirdik değerli izleyenler. Tabii hep birlikte yaşadık bu festivali. Çok önemli koşular gerçekleşti. Adeta rekorlar kırıldı diyebiliriz. Hemen şöyle bir arkadaşıma döneyim. İyi akşamlar dileyim. Mehmet nasılsın? İyi akşamlar, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yaklaşık böyle iki hafta önce beraberdik. Yani... Sonrasında festivalden sonra yine görüşeceğiz diyerek programı noktalamıştık. Şimdi buradayız. Evet, e, genelde tabii aralarda program arasında bir yurt dışı oldu ama bu sefer olmadı. Evet, bu evet. ara bir yurt dışı kaçama iki haftada olmadı ama olmadı. yine seni görürüz bir yerlerde. Evet, zaten şeyden dolayı tabii e, festival olduğu için aslında... Biraz Buraya daha... yoğunlaştık aslında, evet. Evet, yani e, seyahatleri de ona göre planladık. Tabii. Öncesinde e, zaten özellikle Topkapı Koşusu özelinde e, çok e, merakla beklenen bir yarış vardı. E, Son of Google'un performansı, Burgas'ın aynı şekilde e, Gazi Koşusu'ndan gelen Dragon Flame'in nasıl koşacağı e, çok merak ediyordu. Yani birçok yurt dışındaki birçok yarıştan daha çok merak ediliyordu benim için. O yüzden heyecanla onu bekledik. E, Tabi e, hazırlık süreci de vardı bunun. Öncesinde e, kayıtlarda başlayan aksaklıklar da oldu. İşte Alihan gibi, e, Taşlı Mon gibi iki safkanımız da yarış öncesi, e, festival öncesi yarıştan çıktı. Ama ona rağmen e, yaklaşık 10 bin kişinin izlediği çok keyifli bir e, festival ev sahipliği yaptı İstanbul. Şimdi burada tabi festival deyince insanlar bazen ya işte festival e, kıyaslamaları yapılabilir ama gerçekten bir yarış festivali. Baktığımız zaman Türkiye'nin en iyi ikilisi, üçlüsü, dişi safkanları e, aşağı yukarı hepsi vardı. E, Arap atları aynı şekilde. E, i̇ki tane önemli Arap atı yarışı vardı uluslararası. Bir tanesi zaten... Senin e, de böyle e, bazı şeylerine yol açtığın diyelim. Evet, bizim, evet. De, evet, bizim de bir, <gülüyor> ufak bir katkımız oldu diyebiliriz. Evet. İşte Fecanti vardı. Yine... E, Kadın binicilerin dahil olduğu iki yarış iki gün üst üste koşuldu. Yani aslında bir uluslararası e, at gelmese uluslararası katılımcılar, uluslararası jokeyler, uluslararası at sahipleri. Misafirlerimiz de vardı. Tabii evet. uluslararası çok fazla vardı. Yani e, Sorek koşusu vardı. Fas, e, Fas Jokey Kulübü'nün e, Güney Amerika e, Atçılık Federasyonları e, koşusu vardı. Horse Racing Island vardı. İrlanda koşusu vardı. Tabii İFAIR vardı aynı şekilde. Kraliçe Elizabeth vardı. İngiltere Konsolosluğu'nun neredeyse tamamı gelmişti. Ee, çok keyifli bir yani hem e, izleyici açısından hem katılımcı açısından hem de e, kaliteli hatları izleme açısından <gülüyor> çok keyifli bir festival oldu diyebiliriz. Çok yani baya yoğundu. Ben de iki gün e, dediğin gibi şeylerde işte o The President Cup, UAE The President Cup serisinin sponsoru işte Faysal Rahmani Yere sizi beraber gördüm zaten sürekli gördüm daha doğrusu sen koşturuyordun evet. ara ara seni görüyordum <gülüyor> Mehmet deyip şöyle bir selam verip geri gidiyordum ya şeyde, farkındayım sen de yoğundun evet şeyde ne festivalin genel anlamda girmek gerekirse aslında genelde öyle gibi ama şey, özele gelmek gerekirse özellikle e, belki bahsetmek gerekli gerekebilir e, işte UAE Prezident yani Birleşik Arap Emirlikleri Prezident Cup Series dünyanın e, farklı ülkelerinde hatta bir ara Amerika'da da yapıyorlardı hem de yani Santa Anita, Anita ipodomunda Santa Anita derbinin olduğunun ilk koşusunda yapıyorlardı İngiltere'de de çok önemli yarış günlerinde yapıyorlardı şimdi de yaklaşık 13 ülkede yapılıyor aynı zamanda tabi Birleşik Arap Emirlikleri President Cup Series hı hı. Abu Dhabi'ye bağlı Abu Dhabi bir de Zahit El Nahyan ayrı bir e, festival havasında başka bir sponsorlukları da var. Yani yaklaşık olarak şöyle söyleyebilirim. Birleşik Arap, Arap Emirlikleri dünya gelende 400 koşuya sponsorlar Arap atına sadece. Yani işte babasından dolayı e, zaten Nahyar'ın babası at, Arap atlarını çok sevdiği için dünya Arap atçılığına da sürekli bir destek veriyorlar. İşte kongreler yapıyorlar. Açılık e, e, bir buluşmaları düzenliyorlar. Zaten Yaşları birkaç önceki programlarımızda da hep bahsettik sponsorluklarından, evet, evet. bu tarz işbirliklerinden söz ediyoruz. Tabii geçen işte benim de son e, Aralık aylarında her sene Aralık ayında e, Dünya Arap Açılığı Konferansı oluyor. Abu Dhabi'de ona katılıyorum. Orada da zaten Arap Açılığı için neler yapılabilir, neler geliştirilebilir. Şimdi yani, Aralık'a da az kaldı. Demek evet. gideceksin. Hani onu bir <gülüyor> evet, anlamış onu olduk. <gülüyor> ya işte aslında şimdi dedi, oradaki durum şu. Eee onlar çok uzun zamandır zaten sponsorluk için uğraşıyorlardı. Yani buraya da hatta geçen sene geldik burada e, Faysal 
Faysal Bey e, yine bu yılda burada bu vardı. Bu geldi burada bir görüşmeler yapıldı, TJK ile konuşuldu. Hani nasıl yapabiliriz sponsor için? Şimdi geçen senelerde, önceki senelerde sene içerisinde sponsor almak o kadar kolay değildi. Çünkü e, yarış programı direkt tamamen neredeyse Tarım Bakanlığı üzerinden gidiyordu. Yani biz evet. burada öneriler sunuyordu Jokey Kulübü'nden. Tarım Bakanlığı oynanıyordu. Ama burada tabii biraz daha esnedi. Artık Türkiye Jokey Kulübü e, yeni anlaşma vesilesiyle daha aktif. E, tabii, Kesinlikle. Tabii daha deneyimli e, hem ee, yarış e, otoritelerimiz var, hasta üyelerimiz var. Ee, bu işte yarış programıyla ilgilenen hem zaten profesyonel kadro yani bu işi yıllardır yaptığı için çok tecrübeli. Hı hı. Öyle olduğu zaman tabii biraz daha hızlanıyor süreç. Diğer türlü çünkü işte yazışmalar, e, mailleşmeler çok uzun sürüyordu. Şimdi daha hızlı oldu. Ve de, e, Kesinlikle çok önem veriyor kulübümüz ve e, kulübümüzün yönetim kurulu tarafı da aynı şekilde sürekli bundan söz ediyoruz. E, tabii şimdi yani o şey de çok önemli. Yani stratejik olarak da baktığımız zaman e, aslında Türkiye, yani İstanbul zaten hipodromada çok özel bir konumda. E, alan olarak da çok iyi. E, hipodrom içerisi e, etrafı da çok iyi. E, Cennet ülkede, gibi tabii, bir yerde tabii, çalışıyoruz kesinlikle. gerçekten. Konum olarak çok iyi. Aynı zamanda e, ülkeler arasındaki e, geçişlerde de Hı. çok yakın. Yani buradan günde 20 tane sefer var Dubai'ye. Yani evet. Gidip gelmesi kolay. E, 4-5 saat sürüyor. E, Arabistan, Dubai, e, Katar gibi ülkeler. Avrupa zaten 3 saat, 2 saat, 3,5 saat. Yani aslında konu İstanbul olarak çok İstanbul trafiği iyi. kadar Avrupa'ya <gülüyor> gidip evet. geliyoruz biz. Evet. Şimdi zaten <gülüyor> İstanbul'da hem... E, Tarihi olarak insanların göz önünde hı hı. yani İstanbul'un bir e, aurası var yani her zaman için. Hem de açılık olarak da çok istenilen bir yer. Birleşik Arap Emirlikleri de İstanbul'da o seri yani o e, Birleşik Arap Emirlikleri Emirates Cup serisini hı hı. yapabilmek için çok istiyorlardı. Yani, Faysal, yani biz Faysal'la sürekli zaten görüşüyoruz. Başka şeyler için de görüşüyoruz onunla. Yani o yap tek mi senden tek istediğim ya yani bu yarışı yapalım bu yarışı yapmak istiyoruz Peki, çok istiyoruz evet evet aynen biz de sağ olsunlar Burak Bey özellikle burada bir kez daha teşekkür e, ederim Burak başkanımızın ona. onayıyla olan şeyler Hı -hı. bunlar yani başkanımız Tuncel Bey'in genel aynı müdür zamanda. yardımcımız genel tabii. müdürümüz Tuncel Kesinlikle, Bey bütün şey hepsinin tabi onayından geçiyor ama ben birebir Burak Bey'le daha çok biz e, muhatap olduk sağ olsun o da e, süreci hızlandırma açısından Hı -hı. çok katkı sağladı yani çok iyi oldu zaten onlar çok memnun oldu zaten e, Faysal Bey'le biz işte o e, Salı'dan geldi. Biz çarşamba, perşembe, cuma her akşam zaten beraberdik. Konuştuk yani. O da şimdi Türk açıda hakkında sorular soruyor. Ne yapabiliriz? Nasıl gelişebilir? Hani işte pedikliler hakkında biz nasıl bir katkı sağlarız? Buradan nasıl at götürürüz? O, buradan atlatabilir miyiz oraya? O da aslında sürekli etkileşimde kalmak ve aslında o alışverişi yapmak istiyor. Hem bilgi olarak buradan aktarmak istiyor. Onun yapabileceği bir şey varsa e, buraya sunmak istiyor. Çok kıymetli bu açıdan. Tabii ki de. Yani şimdi bir bütçeleri var. O bütçeleri evet. dağıtmak istiyorlar. Evet. E, dünyada zaten Arap atı, yani çok Arap atı Türkiye'de. Dünyada en fazla Arap atı yarışının olduğu ülke Türkiye. Ee, dünyada en ilgi uyandıran ülke Arap atçılığında en ilgi uyandıran yani e, keşfe dinlemiş maden gibi bakıyorlar Arap atçılığında Türkiye'ye. E, Faysal Bey de Faysal Bey hem İFAİR'in başkanı yani International Fed, e, Horse Racing Horse, e, Arabian Horse Racing Association yani o şeyin yani e, dünya Arap atçılığının başındaki adam. <gülüyor> Aynı zamanda The, The President Cup serisinin de başındaki adam. Yani bu bağlamda Arap Açılığı'nda yani dünyadaki en etkili e, isimlerden bir tanesi belki de en etkilisi şu anda. Bu arada bu... sponsor oldukları koşuda ekranlarımızda Malazgirt evet. koşusu sen anlatırken evet, Mala... ekranlarımızda da dönüyor koşu. Ya Malazgirt koşu... Uluslararası Yöye President Cup serisi Malazgirt koşusu grup 3 mücadelesi de tüdeydi. <gülüyor> yani şimdi tabi bu... E... Yarış anlamında belki biraz daha yarışı da hem izleriz hatta belki üzerinden e, biraz geçeriz. Üzerinden evet, ben genel anlamda aktar. girmek istedim. E, yani şey anlamında öncesiyle sonrasıyla Hı -hı. çok büyük bir e, yani sansasyon biraz şey olur yani belki ama e, çok önemli bir etkileşim aldı. Çünkü e, hem konsolosluk paylaştı hem Dışişleri Bakanlığı'nda bir etkileşim oldu hem e, kendi e, sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Hepsine teker teker baktım ben de. Değil mi? Gerçekten yani, e, aynı zamanda gurur da duydum. Evet. Yani şimdi bir düşünsene biz Türkiye'de yani bu aslında bir, bir adım. Yani onların e, şey olarak baktığımız zaman e, aslında bir, bir ilk adım gibi Hı -hı. düşünebiliriz bunu. Yani çünkü şöyle e, bir, bir şeyleri yapmak istiyorlar. Buradaki düzenlemeler e, bazen tam e, denk gelmeyebiliyor. 
Şimdi bir adım atıldı. Mesela Selman Bey'le e, e, birebir çok konuştular. Faysal Bey iyi de bir e, dostluk evet. kurdular. Muhtemelen ileride zaten e, hatta işte kendisi söyledi acaba Selman Bey'i davet etsek işte beraber bir yemeğe mi gitsek ne gibi ama evet. işte o yoğunlukta e, festival içerisinde e, çok fazla şey yapıyorlar. Ben eminim ki zaten. Yine bir araya gelin. Tabii yani kesinlikle. davet ederler o, o ülkeye çağırırlar e, buradan yetkilileri e, birebir ilişki bu tür, bu tür organizasyonlarda yani birebir ilişki her en zaman önemlisi. en önemlisi. Her zaman bir de süreci çok hızlandırır. Kesinlikle öyle. Yani mesela Vedat Abiş ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ee, mesela Vedat Abiş'in kupa seremonisinde Selman Taşmen'in elini öpmesi çok hoşuna gitmişti. Hatta akşam yine Vedat'a mesaj attık işte aradık şey yaptık. Hani <gülüyor> Vedat da teşekkür etti ona. O da saygılı e, bir Tabii. genç jokeyimiz. O Tabii. yüzden... Yani... Gerçekten Kesinlikle. her zaman onur duyuyoruz Vedat'la da gurur ya duyuyoruz. Bu bunlar hep güzel şeyler. Şimdi o da öbür gün de Vedat kazanınca hem ifayeri kazandı hem Manat Gülte kazandı. Öyle olunca tabii. Bütünleşmiş sonuç... oldu da <gülüyor> evet. daha böyle. Ya şimdi yarın öbür gün sonuçta bu tür şeyler insanları Hı -hı. kapı açar. Yani şimdi Vedat Abiş burada e, birçok yarışta kazanabilir. Yani kazanır, kaybeder. Ama şimdi e, yurt dışından gelen, Dubai'den gelen birisinin, Abu Dhabi'den gelen birisinin Vedat Abiş'in 200 kere üst üste kazandığını görürse davet edebilir. Yani kendi adları var. E, organizasyonu davet edebilir. Jockey turnuvası olduğu zaman e, davet edebilir. Yani burada bir şekilde aslında yani hani bazen ya biz atlar kendi adlarımız gibi düşünüyoruz. Hani bu festival tam e, işte istediğimiz gibi olmadı diye düşünebiliriz ama işte pandemi süreci klasik. E, sonrasındaki işte 1-2 yıllık e, ikramiyeler ama bu seneki ikramiye Güzeldi. yurt dışı için iyi bir ikramiyeydi. Evet, yani hani de. çok iyi değil ama iyi ama bir ikramiye. E, i̇lk sene yapıldığını gösterdik. Bence seneye e, birçok antrenörde bunu e, yarış şeyine alır. Yani altlarının yarış list, e, programına alırlar. <gülüyor> gelirler de. Yani bu bağlamda aslında uluslararası bir e, festival oldu diyebiliriz. Yani at anlamında belki insanlar soru işareti evet e, yurt dışından bir At katılımı olmadı. Hı hı. Çünkü bunun en büyük sebebi zaten işte İngiltere'nin Brexit'ten dolayı at gönderiminde karantina uygulaması. Aynı şekilde Amerika'daki uygulamalar. Karantina süreçleri de çok uzun. Evet süreçler çünkü. uzun. Amerika'da istenilen e, e, işte o aşılarla denk gelmiyor. Yani evet. o çok imkansız Detaylı bir şey. Yani Avrupa'dan belki Fransa'dan belki gelebilirdi. Hı hı. Onda da işte e, sürecin e, belki buradaki Önceki yıllardaki gibi düşündüler insanlar. Çünkü o da sene başında e, antrenörler daha çok atlarına e, yol haritasını belirliyorlar. Orada belki e, tanıtımda hani bizi göz ardı etmiş olabilirler. Yani çünkü sürekli diye olmadığı için. Yani daha doğrusu son 2-3 yıldır ikramiyede biraz düşük kaldığımız için. Ama bu sene ikramiyede çok iyiydi. Ben de seneye e, ben %100 eminiyorum. Daha fazla eminiyorum. katılım Kesinlikle. bu konuda görürüz. Kesinlikle. Hem at konusunda hem... Evet. E, e, şeyde yani bu UAE yani Birleşik Arap Emirlikleri President Cup Series de daha fazla yarış da görebiliriz. Yani yarış sayısını çok arttırmak istiyorlar. Hı hı. Yarış ikramiyesini de çok arttırmak istiyorlar. Hatta işte biz şey konuştu bana dedi yani işte özel bir alan ayarlayabilir miyiz? Daha sonra işte e, tabii yetkililer de o konuşuldu. Bir çadır alanı belki bir hipodromun bir bölümüne yani onların e, çünkü 70 kişi davet etmişler. Tabii bizim orada bilmedikleri için orada <gülüyor> protokolü. Evet. 70 evet. kişi davet edilmiş. Yani tabii e, bizimkiler de sağ olsunlar e, Türkiye Şikayet Kulübü de onlara gerekli bütün desteği verdi. Yani e, zaten hani ayarlamaya da çalıştı ama e, belki katılım 70 kişi tam gelmedi ama iyi bir katılım oldu. Mesela onlar şöyle e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, İstanbul Başkonsolosu e, Said Bey, Said Al Meher diyor galiba hı hı. yanlış söylemiş olmayayım. Said Bey e, bütün buradaki konsolosları, büyük elçilikleri davetiye göndermiş. Yani bizim bir yani onu bir övünç kaynağı yani evet. anlatabildim mi? Bizim bir koşumuz var. E, buyurun, e siz de gelin. buyurun gelin. Evet ev sahibiyiz. Teşrif edin diye. biz ev evet. sahibiyiz demek Çünkü iki ülke istedim. aslında ilişkiler de iyi. Çok i̇ki... kıymetli. Tabii ki de yani böyle şeyler e... sahiplenilmesi bu durumun gerçekten çok kıymetli. E, tabii yani çünkü, çünkü Türk, Türk misafirperverliğini evet. zaten biliyorlar. Yani burada yaşadıkları için onu biliyorlar. E, zaten çok ekolü bir de onları hem profesyonel kadro hem de Hı -hı. yönetimden e, ilgili kişiler çok iyi ağırladılar. Yani çok memnunlardı. Giderken çok teşekkür ettiler karşılıklı. Ee, Hep çok güler yüzdüler. Sohbet çok ettik biz de ara ara. Çok memnun ayrıldılar. Evet. Ve hafta sonu yarış festivalinde gerçekten onlar için çok güzel geçtiğinden söz ettiler. Sürekli bu şekilde övdüler diyebilirim. Evet evet. Bu da yani şey işte, adam bizim için şey çok önemli. Davet kartını da attı birçok kişiye. Evet, yani şey işte bir şey olursa her zaman yani açlıkla ilgili buradan da bizde de tabii kartı var doğal olarak. Yani açlıkla ilgili 
e, Dubai'de, Abu Dhabi'de bir sorun olduğu zaman, bir şey olduğu zaman müdahale ederler. Yani onu her zaman için söylediler. Yani çünkü iki ülke arasındaki ilişki birçok e, noktada zaten ticari konuda da e, iyi bir işbirliği var son e, birkaç yıldır. Hı hı. Sonuçta bu da açıda da yansıyacaktır. Yani yarın öbür gün oradan atan zaten bizim de e, satış var 21 Eylül'de işte e, Türkiye Yarış Atı Yetişikliği ve Sahipleri Derneği ile evet. Safkan İngiliz Atı Yetişikliği ve Sahipleri Derneği ikisi beraber düzenledi. İki derneğin düzenlediği bir satış organizasyonu var. Onların da kataloglarını sağ olsunlar işte sevgili Hakan Kereş abimiz e, o da yetiştirdi yani ben de rica etmiştim ondan. E, o katalogları biz onlara verebilir miyiz? Çünkü hani hızlandı da söyleyeceğim aynen evet. sağ olsun e, Hakan Bey'e de buradan teşekkür ederiz. E, biz de onlara verdik elimizden geldiğince işte anlatmaya çalıştık altlara pediklere baktılar Hı -hı. altlara baktılar e, açıkla alakalı bilgi verdik. Yani bu sonuçta bir işlerin başlangıcı yarın öbür gün sonuçta Öyle, iş... temellerini bu şekilde attığınız alakalı bilgi verdik. Yani bu sonuçta bir işlerin başlangıcı yarın öbür gün sonuçta Öyle, iş... temellerini bu şekilde attığımız evet. durumlar sonrasında da bambaşka güzel olaylara evrilebiliyor. Tabii şimdi iş adamları çünkü e, yurt dışında da yani bizde de öyle bir, bir iş adamlarının e, aynı zamanda asabi e, tarafı da var. Hı hı. E, burada da yatırım yapabilmek yapmak isteyen olabilir. Böyle bir organizasyon olduğu zaman Aa, biz de katılalım, gelelim ya da atalım, evet. koşalım diye düşünenler de mutlaka olacaktır. Sonuçta bu bir başlangıç. Ya, ben önümüzdeki sene e, çok daha fa farklı ülkelerden de e, aynı zamanda e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de daha iyi e, sponsor desteğinin geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Muhalle koşumuzun biraz detayını verelim. Sonrasında diğer mücadelelere de bakalım değerli izleyenler. Çin pistte 1600 metre mesafede gerçekleşmişti bahsettiğimiz koşu değerli izleyenler. 3 ve yukarı yaşta 12 Arapat'ına aitti. Uluslararası UAE President Cup Series Malazgirt koşusu Grup 3 statüdeydi değerli izleyenler. Bu koşuyu 10 numaralı Berke'nin kızı Vedat Abiş ile kazandı. Elçin Doğan Kuru'nun sahibi olduğu Safkan. Evet, e, Berke'nin kızı bu kısrak geçen, e, geçen yıl bu yarışta starttan geç çıkış yapmıştı. Biraz detay verelim ve dördüncü olmuştu. Ancak bu yıl son derece etkili bir yarışla kazandı bu koşuyu. Bu önemli yarışta son 10 yılda ikinci kez dişi bir isim galip gelmişti değerli izleyenler. En son dişi olarak 2021 yılında Alderemin kazanmıştı. Yani son 5 yıldır bu yarışı 6 yaş ve üstünde yaşı bulunan isimler kazandı. Bu yıl bu gelenek kırıldı diyebiliriz değerli izleyenler. Evet 10 numaralı Berke'nin kızının Vedat Abiş'le keyifli koşusunu şu anda ekranlarınıza da getirdik. Malazgirt koşusu bahsettiğimiz gibi bizler için yine çok kıymetli anlamda içeride bu sene ekstradan hem safkanlarımızı izlemek kıymetli safkanlarımızı safkanlarımızı izlemek hem de böyle bir işbirliğinin olması gerçekten çok kıymetli oldu. Evet, 4 numaralı Mr. Win koşudan ikinci olarak ayrılmıştı. Koşunun böyle son metrelerine bir gelelim, öyle aktaralım. Şu anda böyle kalabalık, dağınık daha doğrusu bir, böyle bitişe doğru giden, gidilen bir yarış izliyoruz değil mi Mehmet? Sence evet. nasıldı bu arada koşu? Ya şimdi aslında tabii burada e, biz yarış öncesinde de işte e, Faysal Bey'le e, beraber işte e, ben e, Ahmet Kaya, Aktaş Kaya'nın sahibi, hı hı. Fatih Kuru, Berke'nin kızının sahibi ve de e, sevgili Yener Gidişken, e, Kaprizin e, sahibi yani Selmet'in e, abisi e, beraber dördümüz beraber konuşuyorduk, sohbet ettik şey, eğerleme evet. alanında. Hı hı. Hani işte Arap açılığından ne olur, nasıl biter? İşte burada Türk Arap... Şimdi Faysal Bey de tabii merak ediyor. Şimdi ben de kendisini eğerlemeye götürdüm. Ona bir baktı. Hı hı. Atların işte fizikleri hakkında biraz konuştuk. Yani bir şey olduğunu yani dereceleri sordu. İşte 1600'ü normalde kaç derece yapıyorsunuz? Eee yani gerçi bugünkü derece çok kötü çıktı yani. Yağmur yani havadan dolayı belki çok evet, kötü ama normalde 1.43 hava... yapabildiğimiz yok. Şartları da bizi evet. zorladı. İşte öncesini sordu. Çünkü onun da niyeti şu. E, Aralık ayının başında e, o benim az önce bahsettiğimiz Abu Dhabi'deki e, Arap Açılığı Konferansı'nın son günü e, Abu Dhabi'de bir tane yarış var. E, Cebel Crown diye. E, hı hı. 5 milyon dirhem iklamiyeli. E, 1 milyon 600 bin Ciddi şey falan. Tabii iyi bir iklam yasa toplamda. <gülüyor> şey, bir, davet edilebilir mi diye konuşuyorduk. Yani işte Kapriz, biz tabii daha çok onunla alakalı biraz daha konuşuyorduk. Çünkü Kapriz biraz daha bir bir bir yaptığı için ön plandaydı. Ee, acaba götürürsek orada ne yapabiliriz? İşte birkaç yarışını izledi, birkaç şeyini konuştuk, sohbet ettik. Aynı zamanda işte Berke'nin kızıyla e, sevgili Ahmet Kaya da oradaydı. E, tabii zaten Faysal Ramazan Kaya, Ahmet Kaya'nın babası rahmetli Ramazan Kaya çok iyi tanıyor. Zaten ben de kendisini e, Ramazan Kaya sayesinde yani 2015 yılında 
e, o ülkelere giderken o gittiğimiz e, seyahatlerle tanışmıştık. Daha sonra kendisi İFA il başkanı oldu. E, yani orada çok aslında keyifli bir uluslararası bir sohbet oldu. E, Faysal'da bu yarıştan sonra hani işte buradan at oraya satılabilir mi? E, buradan bir at Abu Dhabi'de koşabilir mi? E, bunları konuştuk. Hatta işte acaba Longchamp'ta mı koş, koşabilir mi diye düşündük. O da şey dedi işte Longchamp'ta bir tane dön dönme var ama Abu Dhabi'deki pist dar olduğu için biz de e, 2200 metre orada Cevar Kıram 5 kere dönüyorsun dedi. Yani eğer virajı seri alabilen, hızlı alabilen atımız varsa Güzel orada, olur, orada tabii için onun için avantajlı olur. olur. Hatta işte kapriz için konuştuk biz. Kaprizin evet. e, formda bir kaprizin onun daha avantajlı olduğunu çünkü virajı daha hızlandığını düşündük. Belirttik de. E, hatta işte yarıştan sonra da konuştuk. Yani belki de belli olmaz. Belki'nin kızı ya da e, belki tekrar kapriz e, yurt dışında bir yarışa götürüp orada e, koşturma ya da yurt dışında bir satılma gibi bir durumu en azından bir diyalog halinde olabiliriz. Yani sonuçta hani ilgileri bu atları satmıyor ama yani öyle bir durum olursa sonuçta Türkiye'den bir atın yurt dışına satılıyor olması bizim için önemli bir şey olur. Çok değerli bir durum evet. olur evet. E tabii koşu satılması daha işte. güzel. Yani oraya girip Hı -hı. bir koşarak bir başarı elde ederek yani bir işte bir birincilik, ikincilik, üçüncülük neyse yani orada bir iyi bir derece elde edip bir başarı sonuç alması Biz orada gururla temsil eder. E tabii ki de. Şimdi Berke'nin kızı da zaten, Berke'nin kızı da çok iyi bir at. Bu mesafede e, bayağı iyi bir at. E, i̇şte Kapriz de mesela yarış öncesi, e, yani Orada. o da güvenilen bir attı. Çok evet, favoriydi evet. de. Ama favoriydi. at da demek yani atın %100 performansını verdiğini söyleyemeyiz. E, çünkü yani mesela yani tün, Tuncer'i kovalıyordu. Yanında Hı. Tuncer var. Yani normalde Tuncer... Tüncer de iyi bir at ama kapriz o atı virajda mesela atlayabilmeliydi. Çok hızlı, seri bir şekilde atlayabilir. Şimdi Tüncer'i atlayamaması zaten orada bir e, bir soru işareti olmuştu ama zaten düzlükten sonra da e, çok fazla şeyi vermedi. Yani o havayı vermedi. Demek ki ya pistten dolayı ya da atın kendisinde de muhtemelen e, bir şey olmuş olabilir. Ama onun ekibi çözecektir. Çünkü uzun zamandır atı zaten bakıyorlar. Biliyorlar. Her problemi Tabii varsa ki. da biliyorlardır. Ekibi tekrar eski haline. Yani bir yarış yani ondan bir şey kaybettirmez yani bir bir bir yapan yani o kadar başarılı bir hatta bir yarışta bir şey kaybettirmez bu yarışa bağlı performans düşüklüğü olmuştur İnşallah onda ilerleyen yarışlarda seyredeceğiz Kesinlikle belki de kızda çok iyi koştu zaten bir önceki yarışta da neredeyse rekor kırıyordu harika koşmuştu topaz gördü geçerken burada da çok iyi koştu İnşallah yani dişi bir at ilk defa yani bilmiyorum şey belki vardır ama dişi bu böyle bir böyle rakiplerin önünde hı hı. dişi olarak gelip ee, Şöyle söyleyeyim mi? detayla ilgili evet bence de katılıyorum. Ee, bu önemli yarışta son 10 yılda ikinci kez dişi bir isim galip gelmiş oldu. Hmm. Berke'nin kızıyla birlikte. Ee, en son dişi olarak 2021 yılında Adriamin kazanmıştı. Hmm. Şimdi de Berke'nin kızı kazandı. Bir de son 5 yıldır 6 yaş, 6 yaş ve üzerinde yaşı bulunan safkanlar koşuyu kazanıyordu. Berke'nin kızı 5 yaşında. Bu noktada da 6 yıldan sonra 5 yaşında bir e, safkanın e, bu geleneği kırması yine tatlı bir e, güzellik de bu koşu için. Yani bu, işte bir de şu var bu koşuyla çok konuştuk belki ama gerçekten biz kendi zamanında yani iki iyi ekrami oldu işte 2005, 2006, 2007 o yıllarda Hı -hı. yani işte El Dahman'ın Dahesin, generalin falan koştuğu yıllarda e, belki o, o, tam ona denk gelmiyor. Dünyanın en yüksek ikramiyeli Arap Atı yarışıydı. 500 bin dolar ikramiyesi vardı. Yani dünyanın en yüksek ikramiyeli, en prestijli evet. Arap Atı yarışıydı. Yani o hala prestiji var. Manazil koşu dediğin zaman çünkü e, dört dışında şu anda da yani en iyi yaygılar işte Dahes, general onlara baktığımız zaman o kazandığı koşularda Manazil geçiyor. Sonuçta o prestij aygırda bulunan bir prestij. E bu koşunun hala o prestiji koruyor. Hı hı. E böyle bir sponsorluk üzerinden e bence bu sene de e çok iyi bir sosyal medyada etkileşim aldı. Çünkü ben zaten onları çok iyi tanıdığım için birebir de e o etkileşimi direkt görebiliyorum. Önümüzdeki yıllarda çok bambaşka bir seviyeye gelir. Bence de öyle. Bu arada koşunun ikincisi Mr. Wien oldu. 4 numaralı Safkan, 8 numaralı Tuncer, 3. 12 numaralı Soylu Şah, 4. ve bahsettiğimiz 1 numaralı Kapris de Beşinci tamamlamıştı bu önemli, önemli mücadeleyi. Bu detayı da vereyim dedim. Evet, ya, Var mı aktaracağım şey yoksa diğer koşunuza geçelim mi? Geçelim. Zaten şey de yani Mr. Bin'le Tüccar'ın soruşağım da önemli çok Kesinlikle iyi bir yarış öyle, yaptılar. Evet. Ee, o anlamda da hepsini tebrik etmek lazım. Hepsini tebrik edelim. Hı. Katılan tüm safkanlarımıza tebrik edelim. Ekürlerine emek veren 
herkese diyelim daha doğrusu. Gerçekten bu tarz koşularda safganlarımızı izlemek bizim her zaman e, gururumuzu kabartan, evet. bizleri böyle ekstra sevindiren durumlar oluyor. Evet. O yüzden hem de teşekkür etmiş olalım değerli evet. ilgililerine. Fatih, Fatih ile de biz sürekli <gülüyor> şey yapıyoruz. E, aramızda da çok fazla espri dönüyor. Yarış öncesi, yarış Öyle sonrası. Mi? Evet. Hatta bugün bile, bir saat önce bile konuştuk. Ne diyorlar? <gülüyor> ya, bir, tabii şimdi bazıları özel oluyor. Bazıları <gülüyor> ikramiye bazlı oluyor. E, bu arada şeyi de söylemek lazım. E, hani onu da Belki soru şey vardır çünkü ben e, Manazgirt'te e, şeyde bir, bir saniye belki en kızına bir döneceğim. Hemen sen bak detaylarına tamam. aktarmış olalım Manazgirt koşusu ile ilgili bir diğer detayımız da efendim. Sitede kızını... bir ufak bir şey vardı. O evet. Türk parası şey parası e, hı hı. Şey, yani sponsorluk bedeli hı hı. E, yani yatırılan bedel ben yani bildiğim için söyleyebilirim. Bütün şeyi hepsi direkt at sahiplerine gitti. Bu da önemli. Yani hani orada e, gerçekten Jockey Kulübü bu şeyi yani at sahipleri içinde bu sponsorluklar hem diğer işte bayis sitelerinden yeni e, bayis sitelerinden gelen sponsorluklar evet. bu tarz sponsorlukta da aynı zamanda direkt e, at sahibine gitmesi anlamında da aslında atçılığa da e, çok büyük katkı sağlıyor. Sadece bu yıl için değil herhangi bir evet. tabii her, her sponsorluk özellikle bu yıl aşağı yukarı başladı diyebiliriz. Yani geçen sene de e, Kanal D birkaç e, şey sponsor olmuştu. Ama şimdi daha doğrusu Doğan Bey'de galiba. Hı hı. Ama şimdi e, bu sponsorluklarla birlikte işte yeni yarışlara mesela o gün de bir sponsoru vardı. E, 850'de e, bir bayis firmasının sponsorluğu vardı. Şartlı birlerde yeni sponsorluklar olacak. Yani bu, evet. bu e, sponsorluklar da aslında Türk açıları için çok önemli. Yani bu bağlamda hem yurt dışından gelen bir kaynak hem de içeriden kaynaklar. Atçılar da çok büyük e, destek sağlıyor. Öyle Onu sana katılıyorum. Lazım. Evet çok önemli e, sponsorluklar bu anlaşmalarımız. İnşallah ileriki senelerde çok daha farklı durumları da ekranlarınıza getiririz. Farklı sponsorluklarımız da olur. Karşılıklı bir şekilde e, ne diyeyim güzel e, yatırımlara, güzel geleceğe hem ka emeklerinin karşılığını alabilecekleri için e, at sahiplerine ve ilgililerine hem de bizler için ee, ekstradan e, bir kazanç ve önemli bir değer oluyor değerli izleyenlerimiz. Bu anlamda önemli. O halde bir diğer koşumuza geçiyoruz. Uluslararası İFAR koşusunu getireceğiz ekranlarınıza. Üzerine de konuşalım. 3 ve yukarı yaşlı 8 arapatı sentetik piste 2100 metre mesafede bu koşuya katılım gösterdiler değerli izleyenler. 8 numaralı katı zamanı Vedat Abiş idaresinde koşuyu kazandı. Mustafa Katı'nın sahibi olduğu Safgan e, bu yarış 2008 yılından bu yana sentetik pistte yapılıyor değerli izleyenler. 2008 yılından bugüne kadar bu yarışı 3 taylı bir tay, 3 e, yaşlı bir tay kazanmamıştı düzeltiyorum hemen. Ciddi kilo avantajı bulunan 8 numaralı katı zamanının biraz sonra koşumuzun devamında artık bizler biliyoruz hepimiz o günü geride bıraktık kazandığını göreceğiz. Bu koşuyu kazanarak da bir ilke imza atmış oldu katı zamanı değerli izleyenler. İfar koşusunda ilk kez bir tay kazanmış oldu. İnanılmaz bir başarı izlemiş olduk değerli izleyenlerimiz. Koşunun devamında 7 numaralı o bir çelik ikinci olmuştu. 3 numaralı soydere üçüncü, 6 numaralı avcı tokaçında dördüncü, 1 numaralı haznedarsa beşinci olarak bu koşudan ayrılmıştı. Son iki yıldır bu yarışı da Soydere kazanıyordu. Hemen Mehmet'e döneyim. Sence nasıl bir koşu oldu böyle e, koşumuz ekranda akarken? Senin de detaylarını dinlemek isterim. Ya zaten aşağı yukarı e, aslında iki tane e, at ön plana çıkartıyor. O bir çelikliğe katı zamanı evet. çok ön plana çıkıyordu. E, yani Yiğit kardeş de bunlara katılabilir diye düşünüyorlardı ama e, o biraz daha geride kaldı. Yani iki at e, diğer rakiplerinden biraz daha ayrıldı. Sonda da belki de küre avantajıyla Evet. Zaten kumda daha önce hiç geçilmeyen e, sadece bir yarışta çimde koşup 5. Beşli, beşinci olmuştu katı zamanı. E, oradan buraya geldi. Çok da zorlandığını söyleyemeyiz. E, gerçekten çok... O bir çelik e, de koşunun favorisiydi evet, %30'da. O, Şimdi oranlara da baktım. Evet, yani o bir, evet. işte dediğin gibi o bir çelik katı zamanı belki de ilk kardeş katılır diye düşünüyorduk. E, ama e, yani o bir çelik de çok iyi bir at. O da sürekli bir bir bir gidiyordu ama e, bu yarışta belki de külü avantajı işte bir de yani atlar tabii e, 
Yani küreye, mesafeye, e, piste, havaya her şeye göre değişkenlik gösterebilir. Belki bir dahaki koşuda e, daha yakın küreler olduğu zaman e, farklı bir sonuç da izleyebiliriz Tabii. ama bu yarışta katı zaman net bir birincilik aldı diyebiliriz. Diyorum ya rekorların festivali oldu. Evet, evet. Gerçekten öyle katı zamanda 2008 yılından bu yana 3 e, yarışlı bir tay kazanmamıştı bu yarışı. Katı zamanda bu rekoru kırmış oldu. Yani soy... çok kıymetliydi. Evet. Soyda da işte iki sene kazanmıştı. Evet. Bu sene kazansa belki o da O da bir ayrı bir rekor kırmış evet. olabilir. Ya yani şey rekor ortak üstte. oldu. Çünkü evet. burada efsane Handas'la 3 tane üstte kazandı. O da çok acayip bir attı yani Handas'la da buraya. Evet. Türkiye gelmişti e, şimdi de bir aygır. E, o da çok çok farklı bir attı. E, bakalım belki soyları seneye kazanır. Bekleyelim. Belki de <gülüyor> Bek bekleyelim. her şey olabilir. Tüm evet. safkanlarımızı hem tebrik edelim ilgililerini de aynı şekilde hem de gelecek sene inşallah yine aynı şekilde böyle gururla bahsedelim kendilerinden. Evet. Evet, İfayir evet. yani şeyde işte az önce de bahsetmiştik İfayir burada da zaten Fahsa Erhan Aynı vardı hı hı. başkan olduğu için e, Abiş kazandı Berat Abiş kazandı e, sevgili evet. Berat da tabi e, genç çok e, bunlar onun için e, önemli böyle uluslararası e, izlenen yarışlarda önümüzdeki yıllarda da potansiyel e, inşallah yabancı atları da burada izleyeceğiz e, onu da yurt dışında izleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet ben de katılıyorum sana. İki de iki yaptı şu anda bahsettiğimiz koşularda evet. ve de tabii işte tebrik ediyoruz genç rokemizi gerçekten. Başarıları daim olsun diyelim. Ve o halde bir diğer koşumuza da geçelim. Çok önemli koşumuz var çünkü. Uluslararası İstanbul koşusu grup 3 statüdeydi ve dişilere ait bir koşu. Değerli izleyenler tüm pistte 1600 metre mesafede 3 ve yukarı yaşlı 10 İngiliz atı koşuya katılım gösterdi. Ne yazık ki 2 numaralı çayka. Şarkı start almadı koşuda. Buradan tekrar ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarız önemli bir sorun, önemli bir problem yoktur. Ve sahalarımıza bir an evvel geri döner e, Şarkı değerli izleyenler. Evet bu koşuyu da 3 numaralı General Brella Mehmet Akyavuz idaresinde kazandı. Mert Ali Karabulut'un sahibi olduğu Safkan değerli izleyenler. Yine geçen yıl bu yarışta ikincilik elde etmişti General Brella. Ve bu yılda bu koşuyu kazanma başarısı gösterdi. Bu arada bu kısak gerçekten inanılmaz bir isim. Uzunda, kısada, çimde, kumda her yerde başarılı olmaya e, bizde başarılı oluyor her yerde. Ve yarışta son metreler ise gerçekten inanılmaz oldu. Şöyle bir son metrelerimize doğru göreceğiz zaten. Yıllarca unutulmaz bir son oldu diyebiliriz bu koşu için. Çok heyecanlı geçen yine dişler arasında hem cinsler arasında geçen bir mücadeleydi. Kıran kırana geçti e, diyebiliriz. Ve kendi rakiplerine üstünlük sağlayan da 3 numaralı General Brella oldu. Mehmet'e döneceğim hemen. Ya Cener Brella e, aslında iyi yer tuttu. Zaten Mehmet evet. Akyavuz atı artık şey yani hani e, at onun bir uzvu gibi. <gülüyor> bütün şeyli e, her şeyini. Bütünleştiler evet, değil mi? Yani bütünleştilerden de öte bir şey oldu. Zaten bir kere sadece Ahmet Çelik bindi galiba ilk koşunda. Ondan sonra hep o biniyor. Ya atı tanımak zaten jokeylik mesleğinden önemli şey. Yani atı tanıdığın zaman. E, evet. Çünkü yarış içerisinde çok fazla değişken var. Aldığın konum, e, pist... E, Yarışın temposu, stat çıkışı birçok değişken var. Bu değişkenler içerisinde ne kadar atı tanırsan, hı hı. E, ne kadar e, ortaya çıkabilecek bir aksatlık karşısında e, hızlı reaksiyon gösterebilirsen e, sonuçta sonuca daha iyi gidebiliyorsun. E, General Briella e, bu mesafede de zaten çok başarılı bir at. Senin de bahsettiğin gibi aslında kum, çim, sentetik. Hiç ayırt etmeden gerçekten ama, sürekli evet, maşallah ama, diyelim izliyoruz. Bence en, en iyi olduğu e, şey yani 1600 diyebilirim. Zaten Zaten bizim ülkemizde de yani 1600'de iyi olan bir at genelde Aha. bütün mesafelerde e, koşabiliyor. Zaten atın görüntüsü de burada yani baktığın zaman buradan bile ne kadar e, harika görünüyor yani at. E tabi Çaykan'ın yaşadığı e, talihsizlik yani Mehmet Kaya yarış öncesi hatta e, çok sağlıklı görmediği için orada atı çıkarttı evet. iyi yaptı yani aslında Gördük. orada Allah korusun bir şey olabilir. Sanki böyle birazcık sol ön bacağında biraz sıkıntı var gibi gözüküyordu ama ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Ya Geçmiş tabii onlar daha iyi biliyordu. Evet. Kesinlikle orada e, sonuçta baktığın zaman burada bir atı bir yarıştık bir şey yok. Çayka çok önemli bir at. Geçen sene bu yarışı çok kazanmıştı zaten. Evet. Ne kadar önemli olduğunu oradan da anlayabiliriz. Ya son metrelerde de zaten Mehmet Akkevoz burada çok iyi biniyor ata. Yalnız bu nasıl bir peki son metreler ya ve son batı uzanış biçimi? Harika, Diğer harika. safkanlarla gerçekten harika. Ya Anabella işte orada zaten. Anabella birçok yarışta 1-2 bitiriyorlardı. Anabella evet. de ona çok önemli bir rakibi. 
Evet. Ee, viraj döndükten sonra zaten burada bak dikkat edersen hatta e, kaçın 2, 4, 6, 7. sarı siyah formalı ortada bir akın özeniz atı itiyor biraz. Hı hı. Yani aslında burada teşviğe başlıyor. Çok ilginç. O da sürekli bir teşvikle geldi. Önde genel bireyle çok tutuyor. Burada zaten dikkat edersek görürsek. Anabelle orada bir yol bulamama durumu oldu. Hı hı. Biraz içeriye girdi. Biraz dışarıya çıkıyor. Yani bir türlü istediği yolu da bulamıyor aslında. Ee, burada bir yol buldu. Şu evet, anda 7. ligde galiba. 6. 7. ligde. Oradan bir bir gelmeye başlıyor. Yani hatta burada bile yani sanki gelebilecek bir görüntüsü var. Jockey evet, de çok inanmış. Zaten serilik yapıyor. Evet evet. Burada. Yani bayağı bir inanmış. Burada bir hızlanıyor ama işte bir metak gibi tam sanki eliyle koymuş gibi evet. <gülüyor> ne yanındakine geçildi ne önündeki şey arkasından gelene. Gerçekten tırnaklarına güzel, çok sağlık iyi her birinin. Evet. Her biri çok iyi bindi. Kıran kırana bir mücadele oldu hak hakikaten. Hafta sonunun en iyi yarışı bu olabilir ya. Bence yani, de çok keyifli koşuydu. Yani şey olarak şimdi gözümün önüne getirince bakıyorum. Hı -hı. Yani son metreleri anlamında hafta sonunun en evet. şeyi bu olabilir. Evet. Yani bu e, General Biella birinci oldu. Annabella ikinci. Lavender üçüncü. Giz dördüncü. On numaralı Mangusta da koşudan beşinci olarak ayrıldı değerli izleyenler. Burada bir şey. Unutulmaz bir son. Evet. evet. Şeyde eğer e, yarışın böyle son metre ilerleyen metrelerinde... Selim Kaya da şeye gidiyor yani Mehmet Akya Uza gidip tebrik ediyor yani orada bir de hani yarıştan Onu sonra gördük, evet. <gülüyor> yani hani o şeyi de var yani bizim atçıların en güzel tarafı zaten bu yani atçı kaybetme kazanmaktan ziyade yani bir yarıştık bakılmıyor bu işlere. Doğru mesela sevgili öyle. öğretmenimiz de sağ <gülüyor> bakın evet yani teşekkür bunda ederim. Bunda önemli şeyler ya yani hani sonuçta geçirdiğim bir rakibin orada girip tebrik etmek o sıcağı sıcağına tebrik etmek o yani her spor olacak bir şey evet. değil evet. Kolay bir şey değil gerçekten. Ya Her zaman bütün... böyle dostlukları da ekranlarımızda evet. görelim. O evet. da çok önemli. Evet. Böyle tabii işte burada da aslında bayağı bir şey yaptı ama genel bir elle formdaymış. Hepsi iyi koştu. Yani belli kez aynı şey. Giz zaten, Mangusta ile Giz zaten ikisi e, ya, bu senenin gerçekten en iyi e, en iyi dişi 3 yaşlı tayları diyebiliriz en iyilerden. Zaten diyoruz ya 3 yaşlılar kendi böyle büyüklerini bu sene geçecek jenerasyondalar. Evet. Hep bundan işte söz şeyde, ediyoruz. <gülüyor> Genel bir yerler onlara şey, evet, <gülüyor> dişiler hala o üstünlüğü dişler evet, tutuyor. Kuramamış olabilirler. Erkekler o şeyi ellerinden yani evet. erkekler kaybetti ama Katılıyorum e, dişler bir hala o, çünkü dişi jenerasyona geçen sene iyidir. Hı -hı. Şunu hatırlıyorum ben. Dişi jenerasyonunda Gazi'ye katılan 17 erkek vardı. 7 tane dişi vardı galiba. O sene yani Ankara konusunda hiç erkek koşmamıştı. Ama dişiler hala koşuyordu. Yani Moonlight Fair'i e, hala koşuyordu. İşte Celal Brel'le zaten Gazi hariç her yarısı çok iyi koşuyor. E, yani birkaç tane daha şimdi aklıma direkt gelmeyen Levander zaten bu yarışın üçüncüsü. O da 4, e, 4 yaşta. O da o jenerasyon. Evet. Yani hala şeyini koruyorlar. Bu anlamda dişiler, 4 yaşta dişiler hala o Koruyorlar evet ama o üstünlüklerini koruyorlar. Biraz açıkçası şey yapmış olmayalım ama 3 yaşlılar. <gülüyor> Yeni gelenler böyle 3 yaşlı erkekler evet. Onun Kendi büyüklerini ben... geçebiliyorlar. Evet. Şeyde olduğunu düşünüyorum yani tabii bu tam olarak %100 ispatlı bir şey değil ama. Tabii ki. Gazi koşusu geçen sene çok yıpratıcı geçti. Yani geçen sene yarışın temposu çünkü geçen sene çok fazla kısa mesafe cevap vardı. Yarış hızlandı. Bir ara ön grup bir anda işte o... Urfa Aslan'ın önde olduğu grup bir anda çok hızlandı. Arka grup çok bekledi. Oradan sonra e, çok mesafe oldu anlaşınca hızlı bir şekilde geldi. Hı hı. Çok yıpratıcı bir yarış oldu bence. Geçen seneki Gazi Koşusu. Çünkü o, o öndekinin gittiğini görenler hani hı hı. 400 sprint yerine 800 metre sprint yapmak zorunda kaldı. Ama bu Gazi Koşusu'nda e, dikkatli bakarsanız yarış başlıyor. Hepsi küme halinde. Hı hı. Karşı düzlükte küme halinde viraj dönülüyor. Evet. Küme halinde virajdan sonra yani atlar sadece son düzlük yarışı yaptılar neredeyse. Bir tek Son of Cougar içeride yer bulamadığı için çok fazla dolandı. O biraz fazla sprint yaptı. O zaten sonunda durdu. Onun haricindeki bütün atlar yıpranmadan neredeyse ev yarışı bitirdiler. Aslında bu bütün bir jenerasyonu korumuş olabilir. Evet. Son of Cougar hakkında da konuşacağız zaten. E, farklı bir detay neyse o koşuya gelince konuşalım Aynen, onu orada merak verelim. Merak de bekliyorum. <gülüyor> Aynen onu orada bakalım. Şimdi uluslararası Frans Galop Anadolu koşusuna bir bakalım değerli izleyenler. Sentetik pistte 2000 metre mesafede gerçekleşti bu koşu. 3 ve yukarı yaşlı 8 İngiliz atı bu mücadeleye katıldı değerli izleyenler. 
6 numaralı Abdi Hiro Gökhan Kocakaya idaresinde bu koşuyu kazanma başarısı gösterdi. Şeyda Ercan'ın sahibi olduğu Safkan değerli izleyenler. Evet 5 yıldır bu yaşı Şarpa ve Vinci Tore dışında bir isim kazanmamıştı. Bu yıl bu anlamda son 5 yıl içinde bir ilk oldu aslında Mehmet. Alpli Hiro'nun bu yıl özellikle artan bir formu vardı. Hep bahsettik. Daha önce sentetikte başarılı yarışları vardı ve bugün kariyerindeki en önemli yarışını kazandı diyebiliriz bu koşu ile birlikte. Bu arada Gökhan Kocakaya da Tay'a ikinci kez binmişti. Bu yıl daha iyi tanıdığını ve ele eden bir Kocakaya performansı da izledik diye düşünüyorum Mehmet. Evet ya şimdi zaten hani e, burada tabi aslında Winstore e, evet. önceki yıllarda kazanan Safkan bu sene bu, bu koşu yerine Boğaziçi koşunu tercih etti. Hı hı. Yani Winstore bu koşuda olsa e, tabi koşunun e, sonucuna direkt etki ederdi. Yani Abdihiro gene e, muhtemelen Winstore ile güzel bir yarış yapardı. Ama orada birinci e, mücadelesi daha farklı boyuta Gelin geçebilirdi. Gibi, evet. evet. Winstore'a e, Boğaziçi Kosu'nu tercih edince tabi Abdi Hiro burada belki de e, bir rakibinden kurtulmuş oldu. Tabi diğer rakipleri de önemli rakipleri. E, o rakiplerine karşı burada e, önemli bir başarı elde etti. E, Şeyde Ercan ekürüsü de önemli yatırımları yapan bir ekürü. E, evet görüyoruz. Yani gerçekten her ipodromda e, birçok yarışta Aylar. görüyoruz. Bu önemli yani yatırım yapan ekürlerin e, tabi bir sonuç almaları da Onları burada daha motive edebiliyor. Daha uzun süre yatırım yapmalarına imkan sağlayabiliyor. Doğru. Bu sanırım onların ilk grup koşusuydu. İlk galibiyet. Bunu ekibi de buradan tebrik edelim. Tebrik edelim. Sevgili Berktür ile beraber. Onun iyi, önemli, o da önemli işler yapıyor. Ekrinin önünde gözüken kişi diyebiliriz. Yani Ekir ile beraber iyi işler yapıyorlar. Gerçekten az sahibi kendisi gibi canla başla çalışıyor. Yani Onları da o anlamda tebrik ederim. At da zaten e, çok güzel koştu. Yani açıkçası hani bu performansı çok beklenen bir performans değildi. Çünkü hani oğlum Orada Doruk'ta... Orada favorisini geçti. Oğlum Doruk evet. geçti. Evet. Ya oğlum Doruk tabii yani oğlum Doruk hani yani yaş aldı. Şimdi 6 yaş. O şeyi artık böyle... Bir... Evet Alp Yürü yarı yaşında 3 yaşında. Tabii, yani, yani Yine bakın oğlum erkeklerde 3 yaş <gülüyor> jenerasyonuna geldik. Ama oğlum Doruk biraz o şeyi verdi. Yani önceki koşularında da baktığımız zaman böyle bir yani çok sık koşmuyor ekürü. Hani şey diyemeyiz yani. Ya çok koştu yoruldu anlamında değil. Zaten 5-6 evet. kere koşuyor sezonda. Çok dikkatli koşuyorlar. Seçerek Ama koşuyorlar. Tabii seçerek koşuyorlar. Son yarışta kazanmıştı. Ama bu yarışta e, hani açıkçası oğlum Doruk'un o 4 yaşında böyle bir şeyi vardı. Yani çıktığımız Hı -hı. sahaya bence çok bu sabah kazanır, çok rahat kazanır gibi şeyler söylüyorduk. Ama o şeyinde bu yarış için e, onu açıkçası gözükmedi diyebiliriz. Fakat ekürü çok deneyimli zaten. Onlar ee, o atla varsa bir şeyin potansiyel Bülent e, Taşçı aynı zamanda şeyle e, sevgili Sabri abi oğluyla beraber zaten hep e, atlaya geliyor atla yatıp atla kalkıyorlar yani onlar da tabi evet, evet. Antonio doğru bizim Aynen. Yavuz abi Yavuz evet. Yılmaz da e, atla ilgileniyor yani iki bile iyi onlar da sonuçta atla bir o potansiyel sonuçta var onu da e, or, yani eğer atla geçici bir sıkıntı varsa onu çözüp önümüzdeki yarışlarda daha iyi koşacaklardır. Ama Abdiyar'a dediğin gibi 3 yaşlı. 3 yaşında öne açık bir at. Bu yarışı kazandı. Daha iyi yerlere gidecektir. Yani daha iyi başarılar elde edebilir. Bakalım ne olacak bundan sonraki Kesinlikle yarışı. Kesinlikle zaten gelelim. özellikle artan formundan hep bahsettik. Alp bir de o da tabii kum koşuyor. Sertelik evet. koşuyor, çim koşuyor. Yani evet. orada bir şeyi var. Kesinlikle öyle. Farklı bir şey gelebilir ondan. Da. Evet yine... Ee, bu son 5 yıl anlamında da Vinci Tore ve Şarpa dışında kazanan isim olmuyordu. Yine bu e, bir e, rekor kırıldı evet. diyebiliriz bu koşu içinde. 3 yaşında şimdi belki evet. bu daha çok kazanacak. Evet belki <gülüyor> daha sonra. da çok kazanabilir. Evet, evet buradan tebrik edelim gerçekten tekrardan katılan tüm safkanlara. Abdiron'un da ilgililerine çok kısa bir ara verelim. Ardından yarış ötesi yine ekranlarınızda olacak. Bizden ayrılmayın.
Hipodrom.com'da kazanç çılgınlığı yaşanıyor. Altılı ganyan, beşli ganyan, ikili, çifte fark etmiyor. Hipodrom.com tüm bahis türlerinde yüzde yirmi ek kazanç veriyor. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Kızım çok koşma. Benim de bir kızım var. Maşallah. Çok zarif ama biraz kırçın. Asla pes etmez o. Babasının kızı. Şakiran benim be. Şakiran mı? Safkan. Safkan. Safkan. Kızım. Atları tutkuyla sevenler için. Altılız. At yarışı koma gelen herkese 100 lira hoş geldin hediyesi. Sen de hemen at yarışı koma üye ol. 100 lira hoş geldin hediyesiyle hemen oynamaya başla. At yarışı kom. At yarışında yeni bir seviye. Değerli izleyenlerimiz yarış ötesi kaldığı yerden canlı yayınla devam ediyor efendim. Kısa bir ara vermiştik. Şimdi karşınızda tekrar Uluslararası 2. E, Kraliçe 2. Elizabeth koşusu Grup 2 mücadeleyi konuşacağız efendim. Grup 2 statüde gerçekleşti. Normalde her sene Ankara'da başkentte gerçekleşen bir mücadeleydi. Bu sene e, İstanbul'da yarış festivali kapsamında gerçekleşti. Uzun yıllardır Ankara'da izliyorduk bu önemli mücadeleyi. Başarılı tayları bu sefer İstanbul Veli Efendi pistinde izledik değerli yarışseverlerimiz. Evet şöyle bir baktığımızda koşunun kazanan ismini aktaralım. Yine çokça bahsettiğimiz bir safkan 6 numaralı Tulumar Gökhan Kocakaya idaresinde bu koşuyu kazandı. Yakup Elaç'ın sahibi olduğu safkan tebrik ediyoruz. Eküri'yi ve Koşan diğer tüm safkanlarımız da aynı şekilde. Ee, yarışın temposu o kadar hızlı değil de aslında Mehmet ama e, virajı böyle en geride dönmesine rağmen sergilediği bu akıcı sprint tulumarın gerçekten çok değerliydi. Dikkat çeken performansıyla böyle ilerisi için bizlere de umut eden, e, umutlar vaat eden daha doğrusu bir safkan. Bu arada babasına da bir parantez açmak istiyorum. Touch the Wolf için de e, o parantezi açarsak ilk jenerasyon tayları gerçekten e, oldukça başarılı. Nasıl bir koşuydu sence Kraliçe 2. Elizabeth? Vallahi <gülüyor> Mehmet yani... Mehmet <Balık> geliyor. <gülüyor> yani sen tamam sen e, şey olmuşsun bu işi çözmüşsün. Devam et dinleyelim sen. <gülüyor> Yarış günü Yarın iki bayağı... gün yayın yapınca Değil mi? yayına da çalışarak gelince Vallahi... bu program benim için bayağı keyifli oldu. Bildiklerimi <gülüyor> Yine... falan da öğrenmişsin çok iyi. <gülüyor> Gerçi ben her programımız öncesi çalışarak geliyorum. Evet, evet, e, seviyorum biliyorum. bu arada konuşabilmeyi biliyorum. böyle karşılıklı. İlgimi Süper. çeken bir alan. <gülüyor> Süper. Vallahi iyi. Yani e, ben ben de bilgileniyorum. Sen söyleyince benim de şey hoşuma gidiyor. Evet tamam. Bana da göster. <gülüyor> yani şey olarak baktığımız zaman zaten buradaki e, tabii Taşlıma'nın öncesinde yaşamış olduğu bir problemi belirtti zaten Eküri. E, evet, daha doğrusu Engin Bekiroğlu'na da e, açıklama yaptı. E, ona bir geçmiş olsun, olsun diyelim önce. Tekrar iletelim. E, burada da Deovalente aslında bu koşuyu da Tay Deneme'ye galiba koşacaktı. Sonra o koşuyu pas geçtiler. Sonra buraya hı hı. cezalı yatırdılar taksiti. Yani az zaten hani %100 e, olduğunu düşünmüyorum ben %100 performansının. Zaten muhtemelen hani Akın Sözen'in de altı e, yani %100 kapasiteli zorlamamıştır. 
E, o da yani Taşlı Wolf tabii Türkiye için çok iyi bir belge ama e, Deobrantel'in de babası Blue Point e, dünyanın en iyi şu anda yani en iyi yargılarından bir tanesi. E, zaten Türkiye'ye koşan tek dayı sanırım bu. Hı hı. Yani iki atın arasında bir yarış oldu diyebiliriz aslında baktığımız zaman. Hani bir beklentilerden çok uzak olmadı. Belki hani hangisi geçer diye düşünüyordu ama aslında otoritelerde çok e, dağılmamıştı. Yani bir kısım onu tutuyordu, bir kısım tulumarı. İkisinin arasında bir yarış olacağı belliydi. E, burada da bu, bu seferlik, bu yarış için diyelim. E, tulumar zaten dışarıdan çok rahat geliyor baktığın zaman. Yani geçeceği buradan belli oluyor zaten atın. Evet. Çok da öğrenmedi onun yanında. Evet. gerçekten göz doldurdu evet. diyebiliriz bu evet. sahtan için. Yani Deo Valentine zaten işte dediğin gibi aklımda hani içeride muhtemelen onu çok zorlamadı. Yani dışarıda attı geldiği zaman da onu da e, hı hı. hani bu yarışı sen kazandın bir dahakine görüşürüz <gülüyor> daha gibi. <gülüyor> Bir dahakine tamam görüşelim daha gibi. Doğru. Yani, Deo Valentin'in de yine harika yarıştan izliyoruz. Çok iyi canım. Deo Valentin'in çok, çok iyi at yani. Hakikaten çok Blue iyi at. Blue Point'ta iyi çok iyi bir Dikkat orijin. Dikkat çeken bir at. Öyle Tulumar da bu arada bu koşuyla birlikte ikinci kere İstanbul'a gelmiş oldu. Ve güzel bir birincilik elde etti. Ya Tulumar'dan yani bu serinin başlarından bir tanesi işte Taş Dumun, Tulumar, evet. Deo Valentin bu üçüydü. Üçünü de beraber seyredecektik ee, ama kısmet olmadı. Ee, i̇nşallah bir ay iki yarışta hepsini sağlıklı bir i̇nşallah. şekilde e, izleme şansımız olur. Tabii önemli olan burada yani, iki, yani ben mesela şimdi yurt dışında bu çok yapılıyor. İki yaşta at hı hı. E, kendini ispat ettikten sonra hatta aygır yapanlar bile var. Yani üç yaşta taşımadan. Şey bile var Mehmet e, çok güzel yarıştan izliyoruz. Aygır da ayrılıyor sonra geri geliyor işte on yıl, e, beş yıl, altı yıl sonra. Evet yani şeyde yani burada mesela bizde Alihan oldu. Alihan evet. Evet ama mesela yurt dışında... Toplu koşacaktı. Evet yurt dışında mesela şöyle bir durum oluyor. işte dediğin gibi şimdi bazı atlar orada şimdi iki yaşlılığında kendini ispat eden yani bir at üç yaşlılığında çıkarmıyorlar. Yani o tabii at, antrenör de muhtemelen o potansiyeli görüyor. Yani atın iniş evresinde olduğunu düşünerek üç yaşlılığında belki performans gösteremeyeceğini düşünerek iki yaşlılığında emekliye ayırabiliyor. Evet. Ya o yüzden şimdi hani orada var ama bizde mesela 3 yaş daha yani Türk açılında 3 yaş biraz daha ön plana çıkan özellikle gazi koşusundan dolayı tabii ki de tabii. hani o 2 yaşta gösterilen performanslar 3 yaşa her zaman taşınmıyor. Yani birçok safkan maalesef 2 yaşlarında mesela Dragon Film e, yokken ortaya çıktı geldi kazandı yani burada gazi koşusunu kazandı. 6. Evet. E, koşusunda galiba Gazi kazandı yani çok fazla koşmadan. E şimdi bu baktığımız zaman şimdi Tulumar e, burada 5. koşusunu koştu. Yani hani e, oradaki şey yani burada e, sağlıklı bir şekilde atı tutup sağlıklı bir şekilde üçlüye döndürmeleri aslında e, bizim benim için en, en büyük kazanç olur. Yani yarışı kazanmaktan ziyade atı kazanıp üç yaşa döndürmek e, daha önemli olur. Ama bu yarışta zaten atlar birbirine hırpalamadılar. O önemli. Yani özellikle son 200'den sonra e, bu yarış için söylemek gerekirse Tunumar e, hakim ağırlığını hissettirdiği yarışa. Bakalım yani önümüzdeki de birkaç tane daha muhtemelen Sakarya'yı da yani koşarlar. Ondan sonra e, seneye taşıyacaklar. Yani iyi atları her zaman insan ne kadar çok görse o kadar, kadar keyifle takip ediyor. Aynen evet, öyle. Doğru. Yani bunda, bu bunlar arada da... bu kadar iyi atları da bir arada aynı günde izleyebilmek de evet. e, çok kıymetli oluyor bu açıdan. Evet. Yani zaten işte şimdi mesela sosyal medyada tartışma vardı. Yani biz de şimdi bir şeyler paylaşıyoruz. İşte İstanbul Yarış Festivali. Biz de böyle o havaya giriyoruz. Evet. Şimdi bazen insanlar şey düşünebiliyor dışarıdan bakınca yani ne festivali? İşte, yani işte festival zaten budur yani. İyi atların koşması. E budur. Kendi yani, kendinize festival yapıyorsunuz. Ama, işte yani, festival ama doğru değil. Festival zaten budur yani. Hani evet, iyi atın zaten koşması. Zaten festival budur. İyi atın koşması. Yani, i̇yi atları o başta aynı bir jenerasyonu bir arada görebilmek. Evet. Ne kadar kıymetli. Nerede görebilirsin? Yani tabii şimdi bak Burgaz'ı seyrettik. Taşlı evet. ve işte bu Tunumar'ı seyrettik. Ee, Baktın Son of Google'u e, seyrettik. Yani işte e, iyi atları, Arap atlarını izledik. Yani Birçok atı izliyorsun. Yani evet. başlık başına zaten İstanbul Yarış Festivali. Ha uluslararası olması o başka bir boyut. O ayrı bir boyut. O, evet. o, o başka tartışılabilir. Yani işte dediğin gibi birçok yönden dolayı tartışılabilir. Ama bu bir festival. Yani İstanbul Yarış Festivali. Keyif gerçekten. almak isteyen gelir, keyif alır. Evet. E, zaten 10 kişi gelmişti yani. Ben, pazar günü özellikle yağmura rağmen ki ben öğlen evet. yağmur yağdı. İşte yarışta biraz bir yarım saat, bir saat kala. Ben dedim kesin boş olur ama e, gayet de kalabalıktı. Hem tribünler kalabalık hem Yok, aşağısı kalabalıktı. Çok kalabalıktı. Tribünler çok iyiydi yani. doluydu. Yarışsa Bence gayet iyi bir festival. Zaten şey padok, e, piknik alanı sabah erken saatler doldu. Doluydu, evet. Evet. Bence çok çok iyi bir yani çok Hı -hı. iyi bir festivaldi.
Evet biz e, çalışma arkadaşlarım da festival günü e, her alanda ekranlarınıza e, o an o ambiyansı getirmeye çalıştılar. Buradan bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Herkes gerçekten e, günlerdir aylardır bugüne hazırlanıyor ve e, aynı şekilde emek veriyorlar. E, ekranlarınıza getirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda da çok kıymetli e, çalışma arkadaşlarıma sizin de nezdinizde bir kez daha teşekkür etmiş olayım efendim. Bu koşunun bu arada ikincilerini e, ve devamındaki sıralamayı da aktarayım sizlere. Deo Valente bahsettiğimiz Safkan yine ikinci oldu. Kozdahan üçüncü. E, iki numaralı El, El Verdigo dördüncü. Dört numaralı Linux de beşinci olarak ayrılmıştı. Bu önemli mücadeleden değerli izleyenler Uluslararası Kraliçe ikinci Elizabeth koşusunda getirdik ekranlarınıza grup 2 statüdeydi. Ve şimdi Topkapı koşusuna geçelim. Onunla ilgili de detaylarımızı aktaralım. Yine çok önemli bir koşuydu. Alihan'ın start almadığı bir mücadele oldu. İlgilileri Ali Selimoğlu da öncesinde bahsetmişti. Safkan'ın bu koşuda start almayacağını Çaykaya, Alihan'a e, yine geçmiş taştım olsun ona. dileklerimizi taştım buna. Geçmiş olsun dileklerimizi aktarmış olalım. Çin pistte 1600 metre mesafede gerçekleşti. Topkapı koşusu. 3 ve yukarı yaşlı 6 İngiliz atını izledik. Bu koşuda değerli izleyenler 7 numaralı Son of Cougar Topkapı koşusunu kazanma başarısı gösterdi. Ahmet Çelik idaresinde Ayhan Ahrasoğlu'nun sahibi olduğu Safkan zaten e, oldukça bahsettiğimiz fenomen bir isim Son of Cougar değerli izleyenler. Dragon Flame Gazi birincisi Safkan'ımız ikinci olarak ayrıldı koşudan. 6 numaralı Ronin üçüncü, 5 numaralı Festival Fever dördüncü, 2 numaralı Burgas da yine Gazi şampiyonlarımızdan bu koşudan beşinci olarak ayrıldı. Detay verelim koşuyla ilgili biraz. E, Son of Cougar bu galibiyetiyle birlikte tam 22 yıl sonra bu yarışı kazanarak 3 yaşlı bir tayın kazanmış olduğu rekorunu kırmış oldu yine. En son 3 yaşlı tay olarak 2002 yılında Akındayım kazanmıştı bu yarışı değerli izleyenler. 2021 yılında bu yarışı kazanan Colty Victor'ı da hem Gazi koşusu hem de Topkapı kazanan iki isim olmuştu. Bu yıl eğer Dragon Flame kazansaydı bu başarıya ulaşan ikinci safkan olacaktı bu bakımdan da baktığımızda. Bu yarışa ait harika olan ve kırılması güç olan istatistik İstatistik ise bahsettiğim gibi işte son 12 yıldır bu yarışı hep 4 yaşlı isimler kazanma, kazanmıştı. İnanılmaz bir istatistik daha. Son of Kırgır 3 yaşlı bir tay. Bu son, iki, son 12 yılında istatistiğini kırmış oldu diyebiliriz. Mehmet Son of Kırgır ve Ahmet Çelik <gülüyor> birinciliğe bu koşuda uzandı. Çok merak ettiğimiz Topkapı koşusuydu. Evet, ya şimdi, Sen detay ver biraz bize. Evet. Ya zaten hani çok e, şey yok detaylık bir durumu da aslında yoksa gereken detayları da verdin. Son of Cougar çok bambaşka bir yat. Yani evet. yani bir yatı şampiyon demek için tabii aslında ben bana sorsan aslında yani kariyerin bitmesini beklemek daha iyi. Ahmet'le ee, mesela ama... sonrası konuşabildiniz mi röportajlarınızda? Yok Ahmet, <gülüyor> Ahmet'le konuşuyoruz hep konuşuyoruz. <gülüyor> evet işte o yüzden soruyorum evet. detaylı. Ya, ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ahmet'le zaten bizim yaptığımız bir tane röportaj var. Belki <gülüyor> izleyenler hatırlarlar. Ahmet'in e, Gazi'de hangi ata bineceği konusunda evet. işte hani ona binecek buna binecek derken hani e, Said Taksoğlu, Mehmet Akif Asoy'u e, pas geçip e, Son of Cougar normal bir yarış koşmuştu. E, tam olarak hatırlamadım şimdi yarışın adını. Hı hı. E, o yarış bittikten sonra röportaj yapmıştık. Ahmet ne diyorsun demiştim. Ne demiştim? Bir şey söylemeyeyim demişti. Ben, evet ben o e, röportajını çok net hatırlıyorum. <gülüyor> evet. Orada zaten Ahmet aslında Son of Cougar'la ilgili e, bütün her şey. her şeyi dedi aslında. Evet. DJ her şeyi dedi. Ya şimdi Ahmet Çelik tabii ki de burada e, yani atın ilgilileri de atı yakınla tanıyorlar evet. ama dışarıdan bir göz baktığı zaman belki farklı bir şey olabiliyor. Mesela Vera tabii bindiği zamanlar o muhtemelen bir şey ata kattı. Daha sonra Ayhan Kurşun bindi. O da bir şeyler kattı. E, Ahmet Çelik de attı bir şeyler gördü. Ahmet Çelik de attı birkaç Çim'de takı değişti. Çimde koşalım dedi bence Ahmet de. Yok Çimde gördü de Ahmet ona biraz daha e, farklı bak, birkaç, birkaç operasyon da yani birkaç ee? şey de yaptı. <gülüyor> Yani atın mesela en basitinden işte ne diyorlardı ona Meksika mı diyorlar şeyi onu çıkarttırdı. Hmm. Hani onun gereksiz olduğunu düşünerek. Bir jockey gözünden evet, gerçekten tabii. çok değerli takı durumu evet. da. Yani mesela atın hızlanma yerini o atın e, dilini de çözmüş oldu. Bir de iyi anlaştılar. Şimdi, çünkü evet. Güzel mesela, bir ikili oldular evet. gerçekten. Ya şimdi her jockey bak yani bu aslında jockeyin iyi, iyiliği ya da kötülüğü anlam, anlamına gelmez. Hı -hı. Ahmet Çelik bununla iyi uyum sağladı. Yani hani bu, bu, bu ikisi denk geldi, iyi uyum sağladı, buradan bir şey çıkar. Ama mesela e, hani 
mesela başka bir jokey de binmiş olsa belki bu uyumu e, belki bu atla değil ama başka bir atla çok daha iyi sağlayacak. Yani bu, Ahmet burada bir iki tane değişiklik yaptı, bir iki tane değişiklik yaptı ve at bambaşka bir hal aldı. E, ama atın hala hala işte şey potansiyeli mesela baktığımız zaman geçti atlar önemli atlar. Yani işte Dragon Frame Gazi galibi bir yap. Burgaz öyle. Burgaz e, tabii Burgaz eksik performansında değil. Yani burada hani niye o kadar kötü koştu? İnşallah e, bir bir sıkıntısı yoktur. Ama Çünkü Burgaz her yani zaman biz e, bir, o da bir fenomen yani. O da şimdi o mesela Gazi de geçemedi. Dragonfly'ı burada geçme başarısı gösterdi. Evet. Yani oradaki performans. Yani şimdi oradaki az önce de dedim Gazi koşusunda yer bulamadı. Çok dolandı son evet. Zaten ben o yarıştan sonra Orada Gazi'den önce koşudan önce de sen bahsettin. Padok'ta biraz sanki Aynen bir huysuzluk evet, padok, yaşamıştı. Padok, zaten bu atın en büyük problemi Ahmet çok ter de... yapıyor. Çok stres ha. yapıyor. Yani aşırı stres yapıyor abi. Ve de çok terli. Ahmet zaten elinde havluyla dolaşıyor. Ya. Yani dikkatli izleyiciler e, vardır muhtemelen. Start Hı -hı. arkasına gittim Ahmet havluyla atı silerim. Yani Belki de tedirgin artık. oluyor bazı şeylerden. Yani şimdi, seyirci, İnsanların sesinden. Evet, Padok'ta özellikle. Geçen hatta geçen yarışta da tribünün önünden giderken çok şey oldu. Bu yarışta galiba tribünün tarafından enternasyonel tarafa değil, ahırlar tarafına atı koydular ki hmm. tribünün önünden geçip etkilenmesin diye. Evet. evet. Yani şimdi tabii onların hepsi birer tecrübe. Hatta daha iyi gidiyor. İnşallah yani yurt dışında da görebileceğimiz bir at. Tabii daha burada işte Cumhurbaşkanlığı var. Belki ondan önce bir koşu daha koşar bilmiyorum. Evet. Yani 1600 koşuyor, 2400 koşuyor. E i̇yi bir at. Bir de bu atın tabii özelliği çok... Yani bak mesela burada da öyle. Dragon Frame de çok iyi at aslında. Baktığınız evet. zaman aradan çıkıyor. Ama bu Son of Kugan'ın bir şeyi var. Yani bir hızlanma, sanki bir vitesi var. Bir anda böyle bir <gülüyor> üç topla hızlı bir şekilde atabiliyor. O onun için çok büyük avantaj. Yani o ani hızlanma onun için çok büyük avantaj. Zaten o arayı yaptıktan sonra arkadaki at da iyi koşuyor. Yani Dragon Frame de burada vermiş olduğu araya rağmen Gazi sonrası. Hı hı. Çünkü Gazi sonrası dönmek bir at için Gazi kazanmak kadar zor bir şey yani. Doğru. Gazi'den sonra çünkü çoğu atımız Gazi evet. koşusundan sonra biliyoruz hepimizin bildiği gibi maalesef o performansı bir daha gösteremeyebiliyor. İşte bazı atlar hem o performansı gösteremiyor bazıları da Gazi'de gösteremeyip işte Son of Kogur gibi sonrasında bambaşka evet. yerlerde izliyoruz. Evet Bolvego gibi biraz Bolvego izleyeceğiz. Gibi. Evet, evet. Yani gerçekten Son of Kuk'u bu harika koştu. Dragon Frame de bence çok iyi koştu. Hı hı. İkisinin mücadelesini e, inşallah e, uzun yıllar izleriz. İnşallah. Yani işte arkasındaki e, işte Festival Fever çok ilginç bir at. Yani ilk günden beri herkes bu atı e, yani bir yere gelecek diye bekliyor. Evet. Her yarışında öyle ama e, at yani Yine de çok da kötü değil. Bakalım ya o da işte bu jenerasyon denk geldi. Belki ondan öyle. Bakalım inşallah. Festival Fever de koşu sonrası ahırlara giderken Mustafa Çiçeği sanırım üstünden düşürdü. Ha, evet, doğru, ee, öyle doğru. de bir talihsizlik yaşandı. Mustafa ile geçmiş, geçmiş olsun. Evet, Akşam yine onunla biraz konuştuk. Hani Şu an daha iyi falan. sanırım. İyi, iyi akşam konuştuk hiçbir şey yok. Biz, gelecek yani. raporlu ama gelecek yani, aramıza dönecek. Yani, Ağız bir geçmiş olsun süreç diyelim. sonra. Evet. Rolling de çok iyi koştu. Onu da belirtmek lazım. Yani bir çoğumuzun hani... E, Bazen duyuyoruz hani işte ya bazen insanlar diyor ya bu at burada koşar mı bu at işte gibi gibi Hı -hı. ama işte at atı e, yarışta yani at atla yarışta Öyle. koşuyor. Yani Ronin e, burada çok e, başarılı <gülüyor> bir sonuç elde etti. Ona tebrik ederim. Gerçekten tebrik edelim. Bu arada işte Gazi şampiyonlarının bir arada olduğu koştuğu bir mücadele diyoruz evet. ya daha nerede göreceğiz nerede izleyeceğiz. Yani mesela Burgaz Dragon Film e, bir Ali Han koşmadı o da koşsa bambaşka evet, olurdu. Evet Son of Cougar yani bu üçlüyü bence bir daha yani Burgaz'ın yani. inşallah tekrar alımıza döner. Ee, bir daha izleyebilir miyiz bilmiyorum Aslan of Kogu'da Dragon Frame'i inşallah inşallah, i̇nşallah. yurt dışında beraber izleriz i̇şte yani. geçen günde onu dedik yayında e, Aslan of Kogu bizi yurt dışında da temsil edebilir Dragon Frame aynı şekilde temsil edebilir biz de gerçekten gurur duyarız Kesinlikle. hayranlıkla yine izleriz diye düşünüyorum bakalım ilgililerinin rotasını çevirmesine ya konuşuyoruz işte o Can e, Ayhan, Ayhan Ahnasoğlu'nun oğlu Can'la geçen sefer konuşuyoruz ya şimdi şöyle bir durum var yani bizde de Nazar olayı insanların düşüncesi. Hı hı. İşte söylersek acaba şey mi olur? Evet tabii Ayıp canım. Olur? Bir çok Biraz... şey Ama şimdi sonuçta herkesin kafasında var arka mı planda var. E zaten Ahmet Çelik'in yüzde yüz vardır. Yani Ahmet evet. Çelik'in... E... Röportajda Ahmet şey dedi koşu sonrasında. işte bir şey söyleyecektim unuttum dedi. Hı hı. Belki de diyorum heyecanla hani öyle bir şey vardı. Bana Kulağımı selam söyleyecektir söylemek... belki. <gülüyor> Mehmet, Mehmet Marangoz'a selam diyecektir evet, bence. Şey olarak e, gerçekten yani şimdi... E, Ahmet tabi Burgaz'a da bindi. E, Birçok ata da e, bu jener son jenerasyonlarda bindi. Yani at Ahmet'in işte Koltuğu Victoria'ya da bindi. E, evet. Ahmet'in kıyaslı... Bak, Ahmet'in şöyle bir özelliği var Ahmet Çelik'in. Mesela söylemez. E, i̇stediğin kadar sor. Hani Burgaz mı daha iyi? Var demek ki. Bak Burgaz mı daha iyi? Koltuğu Victoria mı? Son of mı daha iyi? Hiç söylemez. Hiç söylemez yani. 
Hep çünkü hep, o, o da bir şeyi var çünkü evet. hepsinin de kendine göre bir e, kendine göre bir e, tab zamanı var. Şimdi Burgaz'ın da çok çok iyi olduğu bir yani Burgaz'ın da mesela en iyi olduğu zaman da yani bu atlar yanında belki de çok rahat kazanacaktı. Hı hı. Mesela Dragon Film erkekler denemede muhteşem koştu. Gazi süper koştu. Ara verdi geldi. Belki bu onun yüzde yüz zamanı değil. Belki de, e, belki de zamana biraz, ihtiyacı var. Evet biraz Tabii. zamana ihtiyacı olabilir. Şimdi Sonaf Kurgur koşarak hazırlandı. E bir de şimdi Sonaf Kurgur'un dezavantajı hem kumda koşuyor hem çimde. Bu bir dezavantaj. Yani hı hı. niye dezavantaj? Çünkü sezonda muhtemelen dinlenmeyecek. Muhtemelen. Bir de koşu var bunu da koşalım bunu da koşalım evet. diyecekler. O da bir dezavantaj. İnşallah onu e, uzun yurt koşabilir, uzun yurt koşabilecek bir seviyede tutarlar. Biz de izleriz keyifle. Evet, biz de izleriz. Zaten Ali Selimoğlu'nun da X platformu üzerinden böyle Ali Han'la ilgili, işte Bulmaca ile ilgili paylaşımlarını, evet. Safkan'la ile ilgili evet. öyle görüyoruz. Hem videolarını izliyoruz, yazılarını paylaşıyor, e, değer veriyor Safkan'larına belli. Ya o aslında, Çoğu gibi. Aslında işte Ali Selimoğlu'nun şöyle bir şeyi var. Geçen sefer de söylemiştim. O o çok güzel, benim hoşuma gidiyor. Yani o rekabet ortamını kız, evet. şey, kızıştı. Hani boks başlarında oluyor ya öncesinde bir yüzleşme. Hani. <gülüyor> Ama tatlı bir e, kızıştırma. Kesinlikle yok, hani şey... değil. Tabii. Evet, evet. Mesela birisi bir Tebrik şey yazıyor. Tebrik ediyor. <gülüyor> yani tabii tabii. Mesela birisi bir şey yazıyor, ona böyle ufak dokunduğuna bir şey söylüyor. Hani ben de varım. <gülüyor> evet, ee, evet. Şey Görüyorum onu. Bu arada e, handikap puanları da açıklanmış. İşte yarışlardan sonrası. Son of Kugur, en yüksek handikap puana sahip Türkiye'de kağıt oldu. İkinci Burgaz, üçüncü de Ali Han'mış. E, Alihan da oradan e, ilk üçte izleyi yine sağ olsun paylaşımını yapmış. Hepsi değerli atlar. Hepsi Bu arada evet keyifli. bence de öyle. E, Ali Selimoğlu ile ilgili şöyle bir şey. Atlarını yüzmeye götürüyor. Görmüşsündür sen de Mehmet zaten. Ali, evet. Ali Han'ı atlarını dedim. Ali Han'ın videolarını gördüm. E, sonra işte yarış severler sormuş. Neden götürüyorsunuz? Bir sorunum var, bir problem var. Yo ben ödül için götürüyorum. Hmm, yüzmeyi görmedim. <gülüyor> Diyor. Evet, ben gördüm. Onu. Böyle onlar için özel bir yer varmış sanırım. Hmm. E, oraya götürmüşler. Yani çok kıymet verdikleri tabii, belli. Tabii. Kıymet verdiğinde de karşılığını, emeklerinin karşılığını almak e, çok önemli oluyor. Ya işte ben gittim geçen dört, dörtte çıkıyor idmana. Üç buçukta işte ahırdan çıkıyordu. Bir sabah gittim idmanı seyretmeye. Göz, bir göz kapalı. <gülüyor> <gülüyor> yani e, işte formalarını giymişler. E, Ali, Han, Ali Selimoğlu'nun forması, seyislerin forması böyle bir işte şık attı, e, süslenmiş sanki böyle bir yani evet. Görsel bir şölene çıkıyor. İşte ahırda iki kişi tüy yıkanırken işte e, özel bakımlar, özel şeyler, özel ne masaj şeyleri. Yani her şey özel. Yani hı hı. sadece o değil. Öteki iki atlar da şimdi. E, made in da aynı hı hı. şekilde bakıyor. Doğru doğru görüyorum. O da görüyorum. kendine göre bir, e, bir tarzı var yani. Tabii evet. Bu arada özendirici de, özendirici de bir tarz. Böyle insanlar görüp e, bu konuya özenip evet. işte az sahibi olmak isteyebilir ya da az sahibi olup da hani daha farklı detaylarıyla ilgilenmek isteyenler olabilir. Bu arada sadece Ali Selim oğlu için değil ben farklı at sahiplerini, farklı ekipleri de görüyorum. İşte atı için balını bilmem bir yerden getirmiş. Tabii tabii, işte. tabii çok var. Meyvesini bir yerden. Hani, hani Selimoğlu şov yap, biraz şov sevmiş. <gülüyor> o herkesin bir tarzı var evet, ama aynen. ona da saygı duymak e, gerekiyor. Tabii güzel, güzel evet, olması çok gerekiyor. Güzel. Kırmadan. Şimdi evet doğru. Bu koşuyla ilgili detaylarımızı dinlemiş oldunuz efendim. Şimdi Boğaziçi koşusunu detaylandıracağız efendim. Şöyle bir bakalım değerli izleyenler aktaralım sizlere. Çin pistte 2400 metre mesafede gerçekleşti bu önemli mücadele. 3 ve yukarı yaşlı 10 İngiliz atı koşuya katılım gösterdi. 7 numaralı Borrego Gökhan Kocakaya idaresinde bu önemli koşuyu kazanma başarısı gösterdi. Hayrullah Doğan'ın sahibi olduğu safkan değerli izleyenler. Şöyle bir bakalım Borrego da yine harika yarışlar yapmaya devam ediyordu bu koşuya kadar. En son bu koşuda izledik. Gazi koşusunda üçüncü olduktan sonra e, katıldığı tüm yarışları kazanarak böyle dikkatleri üzerine çeken e, isimlerin başında geliyor Borrego. Mehmet de bahsetmişti zaten e, programın başında. Bu yarışıyla zirveye ulaşmış oldu diyebilir miyiz Mehmet? Hem, ya, evet, zaten onun Gazi için hem Gökhan Kocakaya'nın da bu arada Boğaziçi'nde ilk kazanma başarısı oldu. Ya işte... E... Yani her şey burada bir tabii kısmet yani şimdi Gökhan Koçakaya burada şey diyordur yani keşke Gazze buna binsenin diyordur ya, muhtemelen. Evet. Çünkü Gazze üçüncü oldu at. Evet. Ee, baktığın zaman Borregoz ya Borregoz zaten önceki iki yarışında da ne kadar Gazze zaten belli etti yani hani hı hı. çok iyi bir at olduğunu. Sonraki yarışta Gazze'den dönüşte kazanınca zaten e, çok başarılı olacağını sinirlendi verdi. Mesela şimdi biz 
top şey kosunda yani top kapı kosunda Dragon Film son of Google diyoruz ama hı hı. Cumhurbaşkanlığı kosunda Borrego dahil olduğu zaman bence olay başka bir boyuta gidebilir. Yani hani öyle tabii orada mesela 1600 de tamam onlar kendi aralarında hı hı. bir rekabet oldu. Yani orasını gelip burada çok rahat kazanır diyemem. Borrego çünkü gerçekten gösterişli koşuyor. Ben çok beğeniyorum yani şeyi. Yani Maddas da çok öyle. iyi koştu burada ama Borrego başka bir yerden gelmiş gibiydi. Zaten çok rahat. Gökhan Koçak ev dediğin gibi yani muhtemelen yarıştan sonra evet. demiştir yani Gazi'de. Demiş olabilir. <gülüyor> Keşke demiş olabilir. bilseydim demiştir. Evet. İşte o da Blue Sunset o zaman çok formdaydı. O da iyi bir yat. Onu mesela daha göremedik ama. Hı hı. Ya burada tabi Maddas'a çok iyi koştu. Maddas'a orada... ikinci oldu bu arada. Evet, yani Ahmet Çelik burada yarışı koparmaya çalışıyor. Yani evet. bitirebilir miyim dedi ama şey Borrego direkt yani çok başka bir yerden gelmiş gibi koştu yani. Çok evet. ışıkta seyretti gerçekten. Tebrik ediyoruz Tebrik Borrego'yu. Lazım. Bu arada koşu sonrası Hayrullah Doğan'la bir aradaydık. Öyle i̇şte mi? Günür Hanım, Günür Güler de Sayın Genel Sekreterimiz Şeref Tribünü'nde olduğumuz için işte koşu sonrası kupa töreni gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz ki. Evet. Hemen böyle kupayla gördüm Hayrullah Bey'i. Oturduk biraz sohbet ettik. Tebrik ettim. Gerçekten o da çok mutluydu. Tabii ayrı bir mutluluk yaşıyor insan o gün. Ya tabii Tatlı ki canım ya. Birinci olarak gelmesi... Kimilerine hayaller, neler düşünerek buraya geliyorsun o gün? Ya her atın şeyi var. Yani bazen burada bazı at üçüncü oluyor, beşinci oluyor, ona bile insan seviliyor. Yani işte ya mesela Age of Fire benim olsa burada üçüncü olduğunu üzülmem yani. Tabii ki üzülmem. <gülüyor> yani, yani gerçekten. Baktığın zaman işte Otto mesela. <gülüyor> mesela Zıska belki orada bir hani şey yapabilir. Niye beşinci olur diye ama yani sonuçta burada buradaki atların hepsi önemli atlar. Yani Borrego gerçekten bu yarışta zaten bugün için geçirme ihtimali <gülüyor> yok gibiymiş yani. Ama Madras çok iyi koştu. Ya Kesinlikle. bunlar tabii hep 3 e, yaşta atlar. İşte bu sene 3 <gülüyor> yaşta atlar hep domine Yürüz ediyor. Ya. <gülüyor> yani e, festival böyle geçti. Tabii geçen mesela Gazi Kostun yani aslında festivalin en başarılı iki kişilerden bir tanesi Gökhan'dı. 7 tane koçu kazandı. Yani dikkat çeken. Geldi aylar önce buradaydı. Bu arada bir şey söyleyeyim. Gökhan'ı da ben <gülüyor> Daha, aslında programı Gökhan Keşke alacaktık. Çağıracaktık evet. ama şöyle bir şey varmış. Onu da e, maalesef ben de geç öğrendim. E, Gökhan normalde İstanbul'da yaşıyor. Hı hı. Ama çocukları e, bu sene kuzenleriyle beraber okumak istediği için evet. Ankara'ya geçmişler. Ha, öyle Ankara'da olunca da bugün e, Ankara yarışları olduğu için e, doğal olarak Ankara'da kaldı. Evet. Yarışlar altta da bitiyor. Oradan tabii. gelmesi tabii zor. zor, zor yani İstanbul'da kalsa biz aslında ben bugün Gökhan'ı e, davet edecektim. E, Gökhan'ı burada ağırlamayı istiyordum. Hem o Amerika macerasında konuşmuş olduk hem evet. de bu iki günü konuşuyorduk ama artık... E, i̇nşallah e, başka bir zaman. O zaten söylüyor ne zaman abi ne zaman istersen yapalım diyor da bir türlü işin yok ya zaten biliyorsun haftanın altı günü e, hatta bazen pazartesi de biniyorlar. Yani sürekli yoğunlar. E, çocuk var çocuk var iş var. E, bizde tabii dergi var o var Öyle. program var. Yani denk getirmek çok zor ancak belki bir bant yayın olabilir. Yani Belki öyle bir şey, olabilir. şey yapabiliriz. Evet. Bence de öyle. Gökhan Kocakay'ı da gerçekten nerede görsek böyle muhabbet etmeyi seviyorum. Ee, geçen gün işte müdürümüz Sayın Metin Soytürk'le birlikte biz de Ankara'dan dönüyorduk. Oraya gitmiştik. Gökhan ile birlikte e, beraberdik. İşte uçak öncesi beraber oturduk. Sonra uçağa beraber gittik. Sohbet ettik biraz. Çok şey böyle yani. şey e, gerçekten çok içten bir jokey. Çok saygılı. Çok e, benim met ettiğim jokeylerimizin jokeylerimizin arasında Başarıları daim olsun diyelim. İnşallah bir gün bir program yapmak Yaparız. nasip olur. Şey, uçakta yani. da hep şey değil mi? Hep yarı sıra diyor koştu. Gerçekten <gülüyor> Metin Bey diyorum klasik, ki. Klasik. Metin ne abi baksana sürekli yarış ediyor diyorum. Öyle, öyle şey hiç. O gün koştu Gerçekten bütün yarışları sürekli hep bakar teker, açar teker teker açtı. Açtı. Onu da şöyle gördüm. E, biz e, çay içerken böyle kek yiyorduk. Hatta siyah bile ki bilgisayarı söylemesi. açıyor bilgisayarı Evet söyledi. bilgisayarı açmış. Biz de işte e, oturuyoruz bir baktım. Hemen koşulara evet, baktı. Evet, o gün köyü tek nerede tek hata izledi. Yapmış, nerede hata yaptı muhtemelen. Hepsini tek tek inceledi. Durdurdu baktı. E tebrik ediyoruz işte işini sevmek. Ya başarılı Gerçekten tesadüf değil diyorlar Başarılı işte. tesadüf yani değildir. Işte yani. İşini sevmek böyle bir şey. E, tebrik ediyoruz her zaman da e, analım e, güzel birinciliklerini bahsedelim kendisinden. Evet Boğaziçi Koşusu ile ilgili e, detaylarımız da bu şekildeydi. Burada yani birçok şampiyon bu önemli yarışı kazandı. Çok e, önemli bir koşu. Son e, işte 10 yılda bu yarışı iki kere üst üste kazan bir fine, kazanan bir fines vardı. 2018 ve 2019 yıllarında. E, unutulmayan birçok Boğaziçi koşusu vardır elbette ki. Bir de Bolt Pilot'ın meşhur e, galtiyi geçtiği koşu vardı Mehmet. Evet, e, evet. Onlar geldi aklıma not ettim. Aynen, Onları da yine hani elbette birçoğumuzun aklına gelen farklı koşular da vardır. Yine bu önemli mücadeleyi de Veli Efendi'nin Çin pistinde 
izledik hep birlikte. Geride bıraktık. E, nicelerini izlemek e, inşallah bizlere nasip olsun diyelim. E, ve koşullarımızın detayları bu şekildeydi. Mehmet bahsedeceğimiz farklı böyle detaylandıracağımız durumlar var mı? Şöyle bir bakıyorum ya şeyde bakışımıza. Işte, e, Fedai şeyde... Kahraman'ın da Hı -hı. E, bir e, bahsedeceğimiz durum ha, vardı. Onu da bahsedeceğiz. Aslı Fedai evet. Kahraman tabii şimdi Fedai Bey e, işte Burgaz, Şayka, Zıska önemli atlarla aslında e, bu hafta sonu festivaline gelmişti. Evet. E, yani aradığını aslında burada bulamadı ama onun da e, o da şans artık onun da e, iyi tarafı güzel tarafı aradığını Fransa'da bulmuş oldu aslında evet. onun da heybetli isimli bir e, tayı var iki yaştı geçen programda geçen bahsettik, programda heybetli bahsettik. Çok güzel bir satın alımından da bahsetmiştik evet. şimdi burada da bir tane grup önemli bir grup iş koşu vardı Fransa'da e, heybetli orada koştu o yarışı da bir alalım dedik aslında hani bir direkt festival üzerinden gidelim dedik ama burada ona bir bağlantı kurmuş olalım e, Fedai Kahraman'ın e, atı heybetli Fransa'da grup 3 yarışta e, çok önemli bir ikincilik elde etti. Yani o da jokeyi biraz içeride çok fazla kapanınca aslında burada e, zaten meşhur Fedai Bey'in meşhur forması e, kolları kareli, üstü kırmızı e, evet. kasketi kareli forma şu anda 6. cilde gidiyor. Virajı da dönecek. İçeride pazar... son düzlükte kötü Hı -hı. koştu maalesef. Maalesef ama olsun bu da evet. yine bizi orada e, temsil etmesi de çok önemli. Tabii yani grup 3'te ikinci olmak çok önemli. İsmi de heybetli. Aslında çok heybetli ismin, çok güzel evet, isim demiştik süper seninle. Süper ismi çok güzel. <gülüyor> evet. ee, zaten bundan sonra da muhtemelen işte o da festival festival diyoruz. O da e, ARK festivali var işte ekibinin ilk haftası. Hı hı. Büyük ihtimalle o da orada. Ya ayın... E, Cuma günü koşacak. Türkiye Çakal Kulübü koşusu var. Hı hı. Fransa'da. Belki orada koşabilir. Belki de pazar günü büyük grup bir bir yarış var. Orada koşabilir. Yani Şansı çok, bol tabii. olsun diyelim. Zaten muhtemelen buradaki rakipleri de yaklaşık koşacak. Yani bu rakipleriyle de çok e, onlardan eksik gözükmüyor. Bu arada Bence... Fedai Bey de e, pazar günü, yarış festivali günü bu koşu koşarken ailesiyle birlikte tribünde böyle heyecanlı bu koşu izliyorlardı. Evet, evet. <gülüyor> e tabii ki doğal olarak. Yani Şimdi e, her yarışın kendine göre bir özelliği var, güzelliği var. Bu yani yurt dışında, e, yani daha Türkiye'den gidip yurt dışında grup galibiyeti alan bir safkan yok. Hı hı. Hani e, bu at orada alınma ama bir Türk atının da orada bir başarılı olması yani bizim için e, çok büyük bir gurur olur. Tabii yani Türk at sahibinin e, daha doğrusu. Sonuçta inşallah takip ediyoruz yani inşallah da işte evet. o bizim belki Preta Jockey Club o şeyi e, Fransa'daki Jockey Club koşusunu. Ya da pazar gün koşulacak grup bir yarışı orada bir baş elde ederse hı hı. keyifli takip etmek isteriz. Yani evet. yarışlarla i̇steriz. böyle bir de sonda da bir tane şey söylemek istiyorum. Bu yarışta e, geçtikten sonra son hı hı. olarak aslında bir de şunu da belirtmek isterim. Satış organizasyonu var. Yani şimdi Fedai Bey'in atı aldı orada koştu. Evet. Fransa'da bir şey elde etti. E, satıştan at almak her zaman için bir avantaj sağlayabiliyor. Çünkü, Çünkü geliyorsun işte fiyat gördüm, belli. Daha önceki tabii, koşullarını da görmüş oluyorsun. Evet, yani ön, fiyat kendini belirleyebiliyorsun. Fiyatı, evet fiyatı alıcı belirliyor. Çünkü evet. açık arttırma oluyor. E, şimdi önümüzde de az şeyde daha önceki programda da bahsetmiştik. 21 Eylül'ü bekliyoruz. Evet 21 Eylül'de derneğin e, önemli bir satış organizasyonu Güzel var. bir işbirliği gerçekleşti evet. bu Çok, organizasyonda. Evet. Sponsor da e, önemli bir sponsorla anlaştılar. Dernek de gerçekten çok büyük e, e, önem veriyor. Hı. Zaten kataloglar da yayınlandı. Kataloglara baktığımız zaman derneğin sitesinden görebilirler. E, Türkiye Yarış evet, Atı Yarışı'nın sahipleri derneğinde. Evet, Hı. oradaki katalogta da Şimdi biz de buraya taşımak istedik ama katalog çok geniş olduğu için şimdi hani bütün atları koymazsak da bu sefer bazı atları ön plana çıkarmış gibi olmayalım. Yok tabii. Ee, evet. Her at gerçekten çok değerli. Şart bir kazanmış atlar var. Dört tane e, vardı en son. Belki de bu hafta için bir kazan da oldu. E, çok iyi pedigree atlar var. E, anne tarafından e, çok iyi yavrular vermiş. Şampiyon atlar, şampiyon adayları vermiş e, atlar var. E, i̇ki yaşlı atlar. Bu, bu satış ee, gerçekten çok çok önemli. Niye çok önemli? Birincisi yani zamanlama olarak belki hani iki yaşlı atların sezon sonuna doğru geliyoruz. Belki soru işareti olabilir kafada ama e, hazır at. Böyle önümüzdeki Hı. sene için önümüzdeki özellikle gazi koşusunu düşünenler, önümüzdeki e, yılı düşünenler için çok evet. önemli, iyi atlar. Yıpranmadan geliyorlar. Az koşmuşlar. Ya bir iki yer iki tane koşmuş ya da henüz e, koşmamış atlar. Bu atları e, sağlıklı bir şekilde alıp önümüzdeki seneye hem Gazi Kostu'na Dragon Filen gibi bir atı çıkarma ihtimalleri var. Neden o yüzden, olmasın? Evet o yüzden buradan e, tüm izleyenlere e, tüm atçılara da 
e, çevresinde at almak isteyen kişilere de yani %100 almak için değil ama hı hı. E, mutlaka incelesinler kataloğu baksınlar satışa gelsinler o havayı bir yaşasınlar e, biz de tabi işte Dubai'deki arkadaşlarımıza da ilettik öteki ülkelerdeki arkadaşlarımıza da katalogla ileteceğiz e, yeni at sahipleri gelirse e, yeni e, katılımcılar olursa hı hı. atçılığımızın aslında biraz daha ileriye taşıma e, fırsatımız olacaktır yani açık bir satış olduğu için hiçbir kafadan soru işareti olmasın. Çünkü iki dernekle de beraber çalışıyor. Hem satıcıyı hem alıcıyı koruyan sistemleri evet. var. Bu bağlamda gönül rahatlığıyla kesinlikle gönül rahatlığıyla satışa gelebilirler. Ben yani bu satışı da çok önemsiyorum. İnşallah biz doğru orada olacağız evet. tabii. Yerini de takip edeceğiz. Güvenilirlik Burada. zaten çok önemli. İki önemli derneğin bir araya gelip birlikte işbirliği yaptığı bir satış olacak. E tabii şimdi, iki, evet, çok hem iki dernek veriyor hem zaten Türkiye Çöker Kulübü zaten, zaten lojistik evet. desteğiyle evet. yer verim veriyor, alan veriyor. Atların bakımı için, bulunması için ahır tahsis ediyor. Yani her anlamında Türkiye Çöker Kulübü zaten işin Desteğini başında. Desteğini hiçbir zaman bırakmıyor. Yani evet. Böyle baktığımız zaman bir de burada tabi burada alınacak sonuç ilerisi için de çok önemli. Referans olacaktır. Zaten Doğru. burada iyi bir sonuç alınırsa atların bir, önemli bir kısmı satılırsa. Ee, onların alacağı sonuçlara da bağlı olarak önümüzdeki yıllara daha fazla satışı görebileceğiz. Kesinlikle. Açılık için de e, daha güzel bir sirkülasyon bir... olur, güzel evet. ileriye dönük hedefler olur. Yetiştiriciler için de sonuçta evet. burada önemli bir pazar oluşmuş olacak. Yani ne kadar e, alıcı çoğalırsa, ne kadar e, istek çoğalırsa. O e, kadar yetiş... arz talep meselesi. Tabii. Yani e, talep ne kadar artarsa olur. kesinlikle öyle. Yani bu güzel bir organizasyon. Ben buradan çok önemsiyorum. Tüm izleyenleri de... E, Davet edelim, davet edelim gibi bir elle. Gönlünde at sevgisi olan, yani at almayı varsa düşünen. böyle bir düşünen, at evet. almayı düşünen, ileriye dönük böyle bir hedefi olan gerçekten çok kıymetli e, bu e, bu konu için söz konusu bahsettiğimiz durum. Gelip orada sizler de hayatınızda belki bir ilk yaşayabilirsiniz ya da var olan e, bu süreçte belki de at sahibisiniz ama daha farklı safkanlar düşünüyorsunuz. Yine bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet evet yani şimdi sen bu dediğin gibi ön, iyi bir satış organizasyonu, iyi evet. atlar var, iyi sağlam atlar var. E, bu zaten... Başvuran aşağı yukarı 70 de 70 de fazla bir safkan vardı. 40'a düşürdüler. Yani o biraz daha inceleyip sık dokuyarak. Evet. Hani karşılıklı konuşarak yani sonuçta orada hani işte biz senin atını almıyoruz gibisinden değil de böyle konuşarak hani ne yapabiliriz daha iyi nasıl olabilir. Orta atın son bulunur. durumu, <gülüyor> atın son durumu, işte idman durumu, evet. hazırlık aşamalarının hepsini göz önünden geçerek. Hatta şimdi mesela sabah idmanlarının haşa bezleri var. Yani sabah idmanına gelenler o atların haşa bezlerinden idmanlarını bile izleyebiliyorlar. Yani Doğru. öyle bir, öyle bir durum Doğru. var. Yani çok iyi bir satış olacak. Ben heyecanla bekliyorum ve de bu o satış ondan sonra ben adın gibi yemeyeyim. Zaten hafta sonu biz birkaç ekürle de konuştuk. Hatta yani önemli eküllerden de bir tanesi var. O da sağ olsun bize değer veren insanlar. Onlar da hani bir satış organizasyonu yapmayı düşünüyorlar. Belki hı hı. yakında e, hani çok büyük bir satış organizasyonları daha yapılabilir. Harika. Şimdi bunlar bir gösterge. Yani onların da şimdi alıcı gelebiliyor mu? Alıcı burada yani çünkü sürekli konuşulan rakamlar var işte satılan atlar var ama hı hı. yani böyle bir organizasyonda nasıl bir ortam oluşur nasıl bir alıcı oluşur çünkü önceki yıllarda o havayı alamadı insanlar yani hani hı hı. ben atımı götürsem satamıyorum diyen bir kesim var e, yetiştiriciler ben gitsem istediğim fiyatı at alamıyorum diyen bir alıcı var Doğru. ikisi bir araya denk gelemedi inşallah bu satışta o i̇nşallah. ortadan kalkar diyelim e, böylece e, son noktalayalım bir, programımızı evet, evet. Mehmet ağzına sağlık. Çok keyifli bir programdı yine. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de öyle. Evet hafta sonu İstanbul Yarış Festivali'nde geze bırakmış olduk değerli izleyenler. O önemli koşulları da bugün ekstra Mehmet'le birlikte konuşmuş. Sizlerle birlikte de sizlere aktarmış olduk daha doğrusu. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarış ötesi yine ekranlarınızda olacak efendim. Yine ne zaman bir sonraki programımız az kaldı. Yine bir iki hafta, üç haftaya bir arada oluruz diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.